ஸ்டார்டிங்லயே ஹீரோயினோட வாய்ஸ் ஓவர்ல இருந்து கேக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே கேக்குறத விடவும் ஹீரோயினுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாவே கேக்கும் எப்படின்னா ஒரு சின்ன இன்செட் வந்துட்டு சவுண்ட் போட்டாலும் அதை நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப மைனூட்டா கேக்குன்ற மாதிரி வாய்ஸ் ஓவர் முடியுது ஹீரோயின் தண்ணிக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இமேஜினேஷன் பண்ணிட்டு அக்வாரியத்துக்குள்ள மண்டை விட்டுட்டு இருக்கா ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் கால் பண்ணி ஏய் உனோட ஐடலுடைய கான்செர்ட் டிக்கெட் கிடைச்சிருக்கடி உன்னோட வீட்டுல வச்சிருக்கேன் போய் எடுத்துக்கோன்னு சொல்ல அப்படியே நம்ம ஹீரோயினுடைய வீட்டை ஒரு வியூவை காமிக்கிறாங்க பாருங்க செம்மையா இருக்கு ஹீரோயினோட வீடு ஹீரோயினுமே வந்து அவங்க ஐடலுடைய கான்செர்ட் டிக்கெட்ட பார்த்துட்டு செம்மையா சந்தோஷப்படுறாங்க ஏய் நான் போ போறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலி ஆயிட்டு இருக்கல இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோவை காமிக்கிறாங்க ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிடிஎஸ் குரூப்ல வந்துட்டு நம்ம வி மாதிரி செம்ம ஃபேமஸ் ஆன ஒரு பையன் மியூசிக் பேண்ட்ல இருக்க ஒரு பையன் சோலோ சிங்கர் வேற பொண்ணுங்களுக்கு வந்துட்டு குறைச்சலா வேணும் ஹீரோவுக்கு வந்துட்டு ஃபேன் செம்ம அதிகம் எப்ப பார் ஹீரோடைய வீட்டுக்கு முன்னாடி பொண்ணுங்களும் மீடியாக்காரங்களும் சூழ்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க இது நம்ம ஹீரோவுக்கு பிடிக்காது இதனால ஹீரோ என்ன பண்றா டெய்லி அங்க வந்து கிளம்புறப்ப ஏதா ஒரு வேஷத்தை போட்டு கிளம்பிடுவான் இப்ப கூட வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் வேஷத்தை போட்டுட்டு கிளம்ப ஹீரோடைய அசிஸ்டன் தான் நம்ம ஹீரோ மாதிரி வேஷத்தை போட்டுக்கிட்டு மீடியா அங்க நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு கார்ல வந்து உட்காந்துக்கிறான் பாஸ் என்ன பாஸ் இந்த மாதிரி டெய்லி நான் உங்களுக்காக வந்துட்டு ஏதா ஒரு வேஷம் போட்டேன் அது மாதிரி வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பாஸ் சொல்ல ஹீரோவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப பாரு வந்துட்டு அட்ரஸ் மாத்திக்கிட்டே இருப்பான் அவனுக்குன்னு பர்சனல் லைஃப் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ஆசைப்படுவான் போல இருக்கு இப்ப அப்படியே கட் பண்ணி நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு ஹீரோடைய வந்துட்டு கான்சல்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க என்னன்னா நம்ம ஹீரோயினுடைய ஐடல் ஹீரோ ஒன்னும் கிடையாது பட் ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறுதலா இங்க வந்துட்டாங்க போல இருக்கு இப்ப நம்ம ஹீரோவுக்கு போட்டோ ஷூட் எல்லாம் நடக்குது போட்டோ ஷூட்ல ஒரு மாடலும் வந்திருக்கா அந்த மாடலுக்கு நம்ம ஹீரோ மேல ஒரு கண்ணு ஆனா ஹீரோவுக்கு அந்த மாடல சுத்தமா பிடிக்கவே பிடிக்காது ஹீரோ போயிட்டு போட்டோ ஷூட் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் தூரமா இருந்து இதை பாத்துக்கிட்டு இருக்க ஹீரோயின் என்னடா இது நம்ம ஐடல காணுமே சொல்லிட்டு ஹீரோயின் தேடிக்கிட்டே போறாங்க போட்டோ ஷூட்க்கு நடுவுல போயிட்டு நின்னுக்கிறாங்க அங்க இருக்க செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு யாரு மணி யாரு மணின்னு கத்த அப்பதான் நம்ம ஹீரோயின் பாக்குறாங்க என்னடா இது செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மள துரத்திட்டு வராங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் பின்னாடியே ஓட ஆனா செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து நம்ம ஹீரோயின் பிடிச்சி தள்ளி விட்டுறாங்க ஃபேன்னா இப்படிதான் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு சொல்ல அப்பதான் நம்ம ஹீரோயின் கீழே இருக்கிற ஒரு போஸ்டர் பாக்குறாங்க அந்த போஸ்டர்ல பார்த்தா ஏழாம் தேதி தான் ஹீரோயினுடைய ஐடல் கான்செர்ட் போல இருக்கு இன்னைக்கு ஒன்னாம் தேதி அச்சோ ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டோமே கொஞ்சம் ஆர்வ கோலாரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஒரு பக்கமா நின்றுட்டு இருக்க ஹீரோடைய போட்டோ ஷூட் எல்லாம் அங்க நடந்துட்டு இருக்கு ஹீரோயின்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காதெல்லாம் நல்லா கேட்கும் இல்லையா அதனால ஹீரோயின்க்கு ஒரு பூச்சியோட சவுண்ட் கேக்குது இது நம்ம ஹீரோயின் ரெக்கார்டர் எடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த பக்கமா நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு ஏதுக்காக இந்த மாடல் வந்துட்டு எனக்கு போட்டோ ஷூட் எல்லாம் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கீங்க எனக்கு இந்த மாடல் சுத்தமா பிடிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோனுடைய மேனேஜர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கா அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் ரெக்கார்டர் வச்சுக்கிட்டு பூச்சி சவுண்ட் வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹீரோ இதை பார்த்துட்டு தப்பா நினைச்சிட்டு நீ வந்துட்டு அந்த ஸ்டாக்கர் பொண்ணு தானே எதுக்காக என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரீங்க கொடுங்க உங்களுடைய ரெக்கார்டரை என்னோட வாய்ஸ் எதுக்கு நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டரை வாங்கிட்டு போயிட்டான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஹீரோ தெரியவே இல்ல அதனால நம்ம ஹீரோடைய பேரை கூகுள்ல போட்டு சர்ச் பண்ணி பார்க்க ஹீரோ இப்போ ஒரு ஃபேன் மீட்டிங்க்கு போறான்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோயின் ரெக்கார்டரை வாங்கறதுக்காக அந்த ஃபேன் மீட்டிங்க்கு போயிட்டுறாங்க அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் பார்த்தா ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க யாரா இவன் இவனுக்கு இவ்வளவு ஃபேன்ஸ் சொல்லிட்டு ஹீரோயினுமே அந்த ஃபேன் மீட்டிங்குள்ள என்ட்ர ஆகுறாங்க ஹீரோவுமே அங்க வந்தவுடனே ஒரு பொண்ணு உங்க கோட்டு நல்லா இருக்கு இன்னொரு பொண்ணு உங்க சூட்டு நல்லா இருக்கு உங்க கை நல்லா இருக்கு காலு நல்லா இருக்குன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்க ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட சைன் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஹீரோயினும் அவங்களோட முகத்தெல்லாம் மறைஞ்சுக்கிட்டு உள்ள போயிட்டு ஹீரோ கிட்ட போய் என்னோட ரெக்கார்டர் கொடுங்க எதுக்கு என்னோட ரெக்கார்டரை வாங்கிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அவ்வளவுதான் மறுபடியும் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் எல்லாம் ஹீரோயின் பிடிச்சி வெளியே தள்ளி விட்டுறாங்க ஹீரோயின் இன்னும் மணிக்கா கத்திட்டு இருக்காங்க டெய் அவன் என்ன பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் தான் அதுக்காக ரெக்கார்டர் எப்படி அவன் வாங்குவான்னு சொல்லிட்டு கத்திக்கிட்டே இருக்க அங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே பாத்துட்டு இருக்காங்க அச்சுச்சோ ஃபேன்ஸ் எல்லாம் நம்மள அடிக்க வந்துருவாங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஒன்னு இல்லங்க ஒன்னு இல்லங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஒரு இ
கேடலாம் அவெல்லாம் சரியான ஒரு ஆளா என்னோட ரெக்கார்ட் ரவும் புடிங்கிட்டான் தெரியுமான்னு சொல்லிட்டு திட்டிட்டு இருக்க யாரா அது நம்மள கழுவி கழுவி ஊத்துறானு சொல்லிட்டு ஹீரோ திரும்பி பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க டேய் நீயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில வச்சிருக்க தண்ணி எடுத்து ஹீரோ மூஞ்சி மேலே ஊத்தி விட்டுட அங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே அங்க கேமராஸ் எல்லாம் இருக்கு போல இருக்கு ஐயோ யாரா இது என்ன பொண்ணுடா இது ஆன்டி ஃபேன் போல இருக்கு போச்சு போச்சு ஹீரோ காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு இருக்க இங்க நம்ம ஹீரோ ஏமா நான் என்னமா பண்ண எதுக்குமா இப்ப வந்துட்டு என் மூஞ்சில தண்ணி ஊத்தணும்னு சொல்ல ஒழுங்கா என் ரெக்கார்டர் குடுறா அப்படின்னு சொல்ல அதுக்குள்ளே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல சிக்னல் போட்டாங்க போல இருக்கு ஹீரோ காரை எடுத்துட்டு போற ஆனா முன்னாடி பார்க்காம ஹீரோயின் கிட்ட ஆர்குமெண்ட் பண்ணி பண்ணி ஒரு இடத்துல போயிட்டு குட்டி கொண்டு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுது கட் பண்ண ஹாஸ்பிட்டல்ல காமிக்கிறாங்க ஹீரோயினுக்கும் ஹீரோக்கும் பெருசா அடி இல்லை ஆனா ஹீரோடைய முகத்துல மட்டும் லைட்டா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிராச்சஸ் போல இருக்கு ஹீரோ ஏமா ஒரு ரெக்கார்டர் எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டேன்றதுக்காக இந்த மாதிரி என் முகத்துல ஸ்கிராச் பண்ணிட்டியா நீ வந்துட்டு என்னோட ஆன்டி ஃபேன் தானே அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் இப்பயாவது தெரிஞ்சது அவனோட ஆன்டி ஃபேன் தான் ஒழுங்கா என் ரெக்கார்டர் குடுறா வெண்ணை அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ இன்னமும் ஒரு ரெக்கார்டர் தானே அப்படின்னு ஹீரோ தேடி பாக்குறான் ஆனா ஹீரோடைய பாக்கெட்ல காணும் ஐயோ என்னோட வேன்லயே மிஸ் ஆயிடுச்சு போல இருக்குன்னு சொல்ல ஹீரோயின் எடுக்கிறதுக்காக வெளியே போறாங்க ஹீரோ ஏமா மீடியாக்காரங்களாம் வெளியே இருக்காங்க தயவு செஞ்சு வெளியே போகாது அப்படி போனோம்னா என்னை பத்தி எல்லாருமே தப்பா நினைப்பாங்க நான் அவங்க கூட டேட்டிங் பண்றதா வந்துட்டு ரூமர்ஸ் எல்லாம் பரவும் ஆல்ரெடி என்னை பத்தி ஏகப்பட்ட ரூமர்ஸ் இருக்குமா தயவு செஞ்சு வெளியே போகாதமான்னு சொல்ல ஹீரோ அவனுடைய அசிஸ்டன்ட் கால் பண்ணி வேன்ல இருக்க குட்டி குட்டி திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துருவான்னு சொல்ல ஹீரோடைய அசிஸ்டன்ட் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறான் நம்ம ஹீரோ அவன் வேன்ல இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் கொட்ட அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயினோட ரெக்கார்டர் இருக்கு ஆனா பாவம் நம்ம ஹீரோயினுடைய வந்துட்டு கஷ்ட நேரம் போல இருக்கு ரெக்கார்டர் வரைஞ்சி இருக்கு அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோ பார்த்து திட்டுறாங்க ஹீரோ ஏமா ரெக்கார்டர் தானே உனக்கு நான் புதுசா வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஏன்னா வாங்கி கொடுக்குறியா இது உனக்கு என்னன்னு சொல்லி தெரியுமா இதுல ஏகப்பட்ட மெமரிஸ் நான் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோடைய கால்ல போட்டு மிதிச்சுட்டு அங்கிருந்து நம்ம ஹீரோயின் கிளம்பிட்டாங்க இப்ப அப்படியே கட் பண்ணா இப்ப அதே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நம்ம ஹீரோடைய மேனேஜர் பொண்ணு வரா இவ வந்தோடனே இவ கிட்ட எல்லாருமே கொஷின் கேக்குறாங்க எப்படி ஹீரோக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு சொல்லி கேட்க இவ உள்ள வந்து பாக்க நம்ம ஹீரோவை காணும் கட் பண்ணா நம்ம ஹீரோ அவனுடைய அசிஸ்டன்ட் கூட கார்ல போயிட்டு இருக்கான் இப்ப அந்த மேனேஜர் பொண்ணு என்ன கிளம்பிட்டீங்களான்னு கேட்க ஆமா ஆமா கிளம்பிட்டோன்னு சொல்ல ஹீரோக்கு ஒரு ரூம் ஒண்ணு புக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு ஹோட்டல்ல அங்க போ சொல்லுன்னு சொல்ல ஆனா நம்ம ஹீரோக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபேன்ஸ் எல்லாம் யாரும் வராம தான் ஒரு பிரைவேட்டான ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கணும்னு ஆசை அதனால ஹீரோ இல்ல இல்ல இன்னைக்கு நம்ம அந்த ஹோட்டலுக்கு போகிறது கிடையாது ஒரு புது வீட்டுக்கு தான் போக போறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அவனோட அசிஸ்டன்ட் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க இங்க நம்ம ஹீரோ அவங்களோட ரெக்கார்டர் எடுத்து வந்து சரி பண்ணலாம்னு வராங்க ஆனா ரெக்கார்டர் சரி பண்ண முடியாது அது ரொம்ப பழைய காலத்து மாடல்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு ஹீரோ மேல இருக்க கோவம் செம்மையா அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு போக போக அப்படியே கட் பண்ணா ஹீரோயின் வந்துட்டு ஸோ அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோடு கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோங்களா ஹீரோயின் பக்கத்துல இருக்க ஒருத்தவன் மயங்கி விழுந்துறான் ஹீரோயினுக்கு அவனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை பட் நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப நல்ல பொண்ணுனால ஐயோ யாராவது இருக்கீங்களா டாக்டர் யாராவது இருக்கீங்களா சீக்கிரமா வாங்க வாங்கன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்க அந்த இடத்துக்கு ஒரு பையன் வரா இவன் வந்து நம்ம ஹீரோயின் பக்கத்துல இருக்க அந்த பையனை வந்துட்டு காப்பாத்திட்டு இருக்கான் கீழே இருக்க வந்துட்டு ஸோ ஹீரோயின் வந்து ஏதோ ஒரு திங்ஸை வாங்கி அவனுடைய தொண்டக்குழியில ஓட்டையை போட்டு அதுல இருந்து கொஞ்சம் பிளட்டை எடுத்து விட்டுட்டு அதுல இருந்து சுவாசிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி விடுறான் ஏதோ சாப்பிட்றப்ப பாதியில போயிட்டு அடைச்சிக்கிச்சு போல இருக்கு அதனால தான் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு போல இருக்கு இந்த சீனை பாக்குறப்ப எனக்கு ஒரு படத்தோடைய ஞாபகம் தான் வருது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க இப்ப அந்த டாக்டர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹீரோக்கு ஹீரோயினுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு போறான் பரவாயில்ல உங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு நீங்க இந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்கன்னு சொல்ல ஹீரோயினுமே அங்கிருந்து கிளம்பி அவங்களோட வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க படா எத்தனை தடவை நம்ம வெளியே ஊர் சுத்தினாலும் நம்ம வீட்டுக்கு வர சந்தோஷம் வேறடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் வீட்டுக்குள்ள வந்து சரி குளிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட் ரூமுக்கு போறாங்க இப்ப நம்ம ஹீரோவும் நம்ம ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கான் வா இந்த வியூ செம்ம அழகா இருக்கு இந்த இடத்துல கண்டிப்பா ஃபேன்ஸ் எல்லாம் யாரும் வரமாட்டாங்க செம்மையா என்ஜாய் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ இப்ப நம்ம ஹீரோயினோட வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கான் உள்ள போய் பார்த்தா பரவாயில்லையே எல்லாம் நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ போயிட்டு சோஃபால உட்காந்துக்க கரெக்டா அந்த மேனேஜர் கால் பண்றா நான் புக் பண்ணி கொடுத்த
என்ற ஹீரோ இங்க பாரு ஒழுங்க மரியாதை உன் வீட்டை விட்டு முதல்ல சாரி என் வீட்டை விட்டு முதல்ல நீ கிளம்பு இது இப்ப என் வீடுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை பிடிச்சி வெளியே தள்ளி விட்டுறான் ஹீரோயினுமே ரொம்ப பாவமா உங்க வீட்டையே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கா ஹீரோ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வெளியே போறத பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஆல்ரெடி இன்னொரு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கீ வச்சிருப்பாங்க போல இருக்கு பக்கத்துல ஒரு குட்டி கார்டன் ஹவுஸ்ல அந்த கார்டன் ஹவுஸ்ல இருந்து அந்த கீ எடுத்துட்டு வந்து வீட்டுல இருக்கிற ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஹீரோயின் போயிட்டு நல்லா தூங்கிடுறாங்க நைட்டு நம்ம ஹீரோ வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தா ஹீரோயின் வீட்டுல தூங்கிட்டு இருக்காங்க அட இவனடா இங்க பண்றா இவ வீட்டை விட்டு போல போல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை எழுப்பியமா அவனோட திங்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்துருப்போம் இங்க இருந்து போயிடணும் சரியான்னு சொல்லிட்டு காமிக் புக் படிச்சுக்கிட்டே நம்ம ஹீரோ உட்காந்து சிரிச்சிட்டு இருக்கா இத பாக்குற நம்ம ஹீரோனுக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆகுது என் வீட்டுல இவன் உட்காந்து காமிக் புக் பார்த்து சிரிச்சிட்டு இருக்கானு சொல்லிட்டு ஹீரோ பக்கத்துல போய் உட்காந்துகிட்டு காமிக் புக் வாங்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கா ஹீரோ என்னமா பண்ற என் வீட்டை விட்டு வெளியே போன்னு சொல்ல ஹீரோயின் இங்க பத்தி அவனோட போட்டோனு சொல்லிட்டு அந்த டாக் ஹவுஸ் போட்டோவை காமிச்சு இதை நெட்ல அப்லோட் பண்ணிடுவேன்னு சொல்ல ஹீரோ ஹீரோயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா சோஃபால தள்ளி விட்டு மேல ஏறி உட்காந்து போட புடுங்க ட்ரை பண்றா இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ சுத்தி தான் எப்ப பார் மீடியாக்காரங்களா இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்றாங்க நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் போட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க அப்படி கட் பண்ணா மறுநாள் காமிக்கிறாங்க சோ மேனேஜர் நம்ம ஹீரோ தேடி வந்திருக்கா ஆக்சுவலி ஹீரோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆல்பம் சாங் பண்ணாம போல இருக்கா அந்த சாங் செம்ம ஹிட் ஆனதுனால இந்த மேனேஜர் ஒரு பார்ட்டி ஒன்று அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிருக்கா அந்த டீடைல்ஸ் பத்தி நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்ல ஹீரோ இதுக்கெல்லாம் நான் வரணுமா அப்படின்னு கேட்க மேனேஜர் கண்டிப்பா நீ வரணும் ஏகப்பட்ட பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் வருவாங்க சோ நிறைய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனில இருந்தா எல்லாம் வருவாங்க சோ அதனால நீ ரெடியா இருன்னு சொல்ல ஹீரோவும் வேற வழியே இல்லாம ஓகேன்னு சொல்லிடுறான் இப்ப அங்க சீன் கட் பண்ணி நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் அந்த ஃபேண்டா இருக்கா இல்லையா அவ அவளுடைய ஃபுட் ட்ரக்ல அதாவது ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் கூட இருக்க இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஏதோ ஒரு நியூஸ் பாக்குறாங்க மீடியாவில் இத பார்த்தோடனே அவங்க ஷாக் ஆவ ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் பண்றாங்க போல இருக்கு ஒரு ஹோட்டல்ல அங்க அவங்க நம்ம பார்ட் டைம் ஜாப் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க ஹீரோயினை சுத்தி இருக்கவங்களா ஹே இது அந்த பொண்ணு தானே அந்த பொண்ணு தானே சொல்லி பேசிட்டு இருக்க ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் ஃபேண்டா கால் பண்ணி ஹே இந்த மாதிரி நியூஸ் பாத்தியா ஹீரோ எப்படி நீ மீட் பண்ண ஹீரோ கூட வந்துட்டு சோஃபால என்னடி பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு கேட்க ஹீரோயினுக்கு வந்துட்டு தெரியும் ஆனா வந்து நம்ம ஹீரோ போன தான் புடுங்க ட்ரை பண்ணிருப்பான் ஆனா நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் சோஃபாவில வேற என்னமோ ஒண்ணு கசமுசா பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி மீடியாக்காரங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டோஸ் போட்டு அப்லோட் பண்ணிருக்காங்க கமெண்ட் வேற கேவல கேவலமா வந்திருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் டென்ஷன் ஆகி ஹீரோடைய வீட்டுக்கு வர நம்ம ஹீரோ இதெல்லாம் எதுவும் தெரியாம பாட்டு கேட்டு ஜாலியா டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கான் ஹீரோயின் போட்டோவை காமிச்சு இங்க பத்தியா தேவையில்லாம உன்னால என்னோட பேரே கெட்டு போச்சு எல்லாரும் கேவல கேவலமா திட்டிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் உன்னாலதான் சொல்ல ஹீரோ உன்ன யார் என் வீட்டுக்கு வர சொன்னான்னு சொல்ல ஹீரோயின் இது என் வீடு நீ ஓ வீடு சொன்னா உனோட போட்டோவை அந்த டாக் ஹவுஸ் போட்டோவை நான் வீடியோல அப்லோட் பண்ணி விட்டுருவேன் மீடியாவிலன்னு சொல்ல அதுக்குள்ள ஹீரோடைய மேனேஜர் வந்துடுறா ஹீரோ கரெக்டா நம்ம ஹீரோயின் அங்க இருக்க ஒரு கபோர்ட்ல வந்துட்டு மூடி கதவை சாத்திரான் அந்த மேனேஜர் வந்து ஹே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ஹீரோயின் கூட சொல்லி கேட்க ஹீரோ வந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணது நான் கிடையாது தயவு செஞ்சு வந்துட்டு நம்ம இத தேவையில்லாம ரூமருன்னு சொல்ல ரூமரோ ஏதோ ஒண்ணு இப்போதைக்கு வந்துட்டு அந்த சாஷா அதாவது அந்த மாடல் பொண்ணு இருக்கா இல்லையா ஹீரோ பின்னாடி சுத்துவா இல்லையா அந்த மாடல் தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீ டேட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லு அதனால இந்த உடைய விஷயம் வந்துட்டு நியூஸ் வந்துட்டு மறைஞ்சு போயிடும் சொல்ல ஹீரோயின் மூச்சு தாங்க முடியாம வெளியே வந்துடுறாங்க உடனே மேனேஜர் இந்த பொண்ணு இங்க என்னடா பண்றா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு திட்ட ஆரம்பிக்கிறான் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீரோ கூப்பிட்டு இங்க பாரு நான் உன்னை நம்புறேன் சோ நீ வந்துட்டு போனை புடுங்கிறதுக்காக தான் சோஃபா கிட்ட போயிருக்க ஆனா பின்னாடி இருந்து போட்டோ எடுத்த மீடியாக்காரங்க உனக்கும் ஹீரோயினுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால வந்துட்டு நீ அந்த சாஷா பொண்ணை டேட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப நடக்க போற பார்ட்டியில நீ சொல்லி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு மேனேஜர் அங்க இருந்து கிளம்ப ஹீரோ அவனுடைய ஃபாலோவர்ஸ் செக் பண்ணி பாக்குறான் ஒரே நாள் நைட்லேயே கிட்டத்தட்ட அஞ்சாயிரம் ஃபாலோவர்ஸ் இறங்கிடுறாங்க அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோக்கே ஒரு மாதிரி டர் ஆயிடுது சரி வேற வழியே இல்லாம அந்த சாஷா அந்த மாடல் இருக்கா இல்லையா அவளையே நம்மளுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சொல்லி இல்லாம்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ முடிவு எடுத்துட்டு இருக்கா இன்னொரு பக்கம் ஒரு சர்ஜரி டாக்டரை காமிக்கிறாங்க இந்த டாக்டர் அவரோட பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்ஜரி
இன்னும் சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீரோயும் சமைக்கிறாங்க ஹீரோ போயிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக மேலே போயிடுறான் இப்போ நம்ம ஹீரோடைய அப்பா இருக்கா இல்லையா அவரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு டாக்டர் வராரு இந்த டாக்டர் யாருன்னு தெரியுதா நம்ம ஹீரோயின ரோட்டில் பார்த்துருப்பாங்களே அதாவது போன எபிசோட்ல நான் கேட்டிருந்தேன் இந்த சீன் எந்த படத்துல வருதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கரெக்டா சொன்னீங்க மெர்சல் மூவின்னு சொல்லிட்டு இந்த டாக்டருடைய பேர் வந்துட்டு யுவான் ஸோ யுவான் யாருன்னா நம்ம ஹீரோடைய அப்பாவோட ஸ்டூடெண்ட் போல இருக்கு இவருக்கு இவர் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஸ்டூடெண்ட்னால என் பையனுடைய பார்ட்டி ஒண்ணு நடக்க போகுது ஸோ நீயுமே வரியா என்கிட்ட இன்விடேஷன் இருக்குன்னு சொல்லி கேட்க யுவானுமே ஓகே சார் நான் கண்டிப்பா வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு யுவான் நம்ம ஹீரோடைய அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கா இங்க நம்ம ஹீரோயின் சமைச்சு முடிச்சு நம்ம ஹீரோக்கு கொடுக்குறாங்க ஏகப்பட்ட டிஷ் நம்ம ஹீரோக்காக சமைச்சிருக்காங்க ஒன்னொன்னா டேஸ்ட் பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு இது நல்லா இருக்கு இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா ஹீரோயினும் ஹே நல்லா இருக்கா இப்ப இன்னைக்கு இன்விடேஷன் கார்டை கொடுத்துருவலன்னு சொல்ல கண்டிப்பா உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல கோவத்துல நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோடைய சாப்பாடு திட்டம் வாங்கி நாய்க்கு வச்சிடுறாங்க என்னுடைய சாப்பாடு தான் உனக்கு பிடிக்கல அப்புறம் எதுக்குடா உனக்குன்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு நாய்க்கு வச்சு விட்டுட்டேன் ஹீரோ அங்க வந்து கோவத்துல போயிடுறான் அப்படியே கட் பண்ணா பார்ட்டியில் தான் காமிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோ மாதிரி ஏகப்பட்ட ஐடல்ஸ் அங்க அங்க வந்திருக்காங்க ஏகப்பட்ட ஃபேன்கள்ஸ் எல்லாம் வேற நம்ம வந்துட்டு இருக்காங்க அப்ப நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோ பின்னாடி போலான்னு பார்க்க ஹீரோயின் கிட்ட இன்விடேஷன் இல்லாதனால அங்க இருக்க செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹீரோயினை பிடிச்சி வெளியே தள்ளி விட்டுறாங்க ஹீரோயினுக்காக சம்ம டென்ஷன் ஆகுது ஐயோ இப்ப என்னடா பண்றது என்னடா பண்றதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே அப்படியே பின்வாசல் வழியா எப்படியாவது உள்ள போலான்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க இங்க நம்ம ஹீரோடைய அப்பா அம்மா அதுக்கப்புறமா அந்த டாக்டர் யுவான் சோ இவங்க மூணு பேருமே இருக்காங்க டாக்டர் யுவானுக்கு ஏதோ போன் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் போன் எடுத்துக்கிட்டு பின்பக்கமா போறாரு பாருங்க ஹீரோயினும் பின்வாசல் வழியாவது எப்படியாவது நம்ம ஐடியல பாத்துடணும்டான்னு சொல்லிட்டு எகிரி குதிச்சு பின்வாசல் வழியா வராங்க பாருங்க கரெக்டா நம்ம டாக்டர் யுவான் பார்த்துறாரு ஹே நீயா என்ன ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு அன்னைக்கு ரோட்ல பார்த்தலன்னு சொல்ல ஹீரோயினுமே ஆமா அம்மா உங்களை பார்த்தனே நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்க அம்மா இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேட்க இல்ல டாக்டர் இந்த மாதிரி வந்துட்டு என்னுடைய தோடு காணாம போச்சு அதான் தேடிட்டு இருக்கேன்னு சொல்ல அது உங்க காதல் தான் இருக்கு ஏன்னா இந்த பங்கனுக்குள்ள போகணுமா நீ மா நான் வேணா உன்னை பார்ட்டிக்குள்ள கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யுவான் என்ன பண்றாங்க ஹீரோயின கூப்பிட்டுகிட்டு அந்த பார்ட்டிக்குள்ள போறாரு சோ ஹீரோயினுமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர் சொல்ல அதெல்லாம் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யுவான் வந்துட்டு உள்ள கூட்டிட்டு வர இங்க நம்ம ஹீரோடைய அப்பாவும் அம்மாவும் அதாவது ஹீரோடைய அப்பா ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு அவருடைய பொண்ணை கூட்டு வந்திருக்காங்க போல இருக்கு ஹீரோக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இங்க நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட யுவான் உனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் என்ன கூப்பிடு சரியா அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயினும் போயிட்டு அவங்களுடைய மிகப்பெரிய வந்துட்டு ஃபேன் அதாவது வந்துட்டு மிகப்பெரிய வந்துட்டு ஐடல் இருக்கா இல்லையா அவங்களோட ஃபேன் தானே நம்ம ஹீரோயின் அவர்கிட்ட போயிட்டு ஆட்டோகிராஃப் எல்லாம் வாங்கிட்டு செம்மையா அவர்கிட்ட பேசலாம்னு பார்க்க ஆனா அது குறித்து செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தள்ளி விட்டுறாங்க ஹீரோயினா அதுக்கப்புறமா அதாவது அந்த பொண்ணு அந்த இந்த பொண்ணுடைய பேர் ஜிஜி சோ இந்த ஜிஜி பொண்ணை நம்ம ஹீரோ கிட்ட காமிச்சு இந்த பொண்ணை நீ டேட் பண்ணுப்பா இந்த மாதிரி என் ஃப்ரெண்டோடைய பொண்ணுன்னு சொல்ல ஆனா ஹீரோக்கு இது சுத்தமா பிடிக்கல ஆக்சுவலி ஹீரோக்கு எப்பயுமே அவனோட பர்சனல் லைஃப்ல யாரு தலைகிட்டுமே பிடிக்காது போல இருக்கு அது மட்டும் கிடையாது ஹீரோடைய அப்பா வேற கொஞ்சம் நம்ம ஹீரோவை கிண்டல் பண்ற மாதிரி நீ தான் டாக்டர் ஆகல இதுதான் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் என்னுடைய கனவு எல்லாத்தையுமே இப்ப இவன் தான் நினைவாக்கிட்டு இருக்கான் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுவான வேற காமிக்க நம்ம ஹீரோக்கு இன்னும் கொஞ்சம் செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுது அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றா இந்த டாக்டர் யுவானுக்கே உங்க ஜிஜி அதாவது உங்க ஃப்ரெண்டுடைய பொண்ணை வந்துட்டு டேட் பண்ண சொல்லுங்களேன் என்னையே நீங்க டேட் பண்ண சொல்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அங்க வந்து கிளம்பிடுறோம் ஹீரோடைய அப்பா என்னதான் இது இவன் இந்த அளவுக்கு இன்சல்ட் பண்ணிட்டானேன்னு சொல்லிட்டு அங்க நின்னுட்டு இருக்க ஹீரோ அங்க நம்ம ஹீரோயினை பார்த்துறான் ஹீரோயின் நல்லா சாப்பிட்டு இருக்காங்க ஏ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இங்க எப்படி வந்த நீ அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நீ கூட்டிட்டு வரலனா என்னால இங்க வர முடியாதா என்ன ஒழுங்கா என் கையை விடுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் மட்டும் குடுகுடுன்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுறாங்க அப்ப கரெக்டா அந்த மேனேஜர் வந்து மீடியாக்காரங்களா வர போறாங்க நீ சாஷாவதா அதாவது அந்த மாடல்ல தான் நீ டேட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு எல்லார்கிட்டயும் வந்துட்டு பிரிட்டன் பண்ண ஓகேவா அப்பதான் உனக்கும் ஹீரோயின்கும் இருக்கிற காசிப் எல்லாம் போகும் சொல்ல ஹீரோக்கு இதுவுமே சுத்தமா பிடிக்கவே இல்ல ஆனா வேற வழியே இல்ல இந்த மேனேஜர் பொண்ணு உனக்கு தனியா பர்சனல் லைஃப் எல்லாம் யாரும் கிடையாது சோ நம்ம கம்பெனி என்ன முடிவுபடுதோ அதுதான் உனோட லைஃப்ல நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவை மீடியாக்காரங்கள்ட்ட
எல்லாருக்குமே வந்துருச்சு மேனேஜர் வேற ரொம்பவும் கோவப்படுறாங்க இப்ப அடுத்த நாள் காமிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் பல்லு விளக்கலாம் சொல்லிட்டு பாத்ரூமுக்கு போவேன் ஹீரோ கொடுத்த அந்த கிஸ் ஞாபகம் தான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு வருது இதனால நம்ம ஹீரோயின் கோவப்பட்டு செல்லித்தனமா என்ன பண்றாங்க அவங்களுடைய வீட்டு டாக கூப்பிட்டு ஹீரோடைய பிரஷ் எடுத்து அந்த டாகுடைய வாயு உள்ள சொருவி அந்த டாகுடைய எச்சியோட வந்துட்டு ஹீரோடைய பிரஷ் வச்சிடுறாங்க இதுக்கு பேர் தான் பழி வாங்குறது போல இருக்கு இப்ப ஹீரோயின் போயிட்டு ஹீரோ கிட்ட ஏய் எப்படி நீ வந்துட்டு என்ன வந்துட்டு உன்னோட ஃபியான்சின்னு சொல்லலாம் நீ என்ன மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லலாம் என்னோட பேர் எப்படி திரும்ப கெட்ட பேர் ஆக போகுதுன்னு சொல்ல உடனே நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு இப்ப என்ன நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் சொல்ல ஹீரோயின் எந்த ஹெல்ப் என்னால உனக்கு பண்ண முடியாது ஒழுங்கா என் வீட்டை விட்டு போடான்னு சொல்ல என்ன ஓன் வீடா இது என் வீடுமான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ சொல்ல அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுது ஹீரோ பிடிச்சி வெளியே தள்ளி விட்டுட்டு கதவை சாத்திக்கிறாங்க ஹீரோ நீ கதவை சாத்தினா மட்டும் இது ஓன் வீடுன்னு ஆயிடாது இந்த வீடு என்னோட வீடு இந்த வீடு உனக்கு வேணும்னா நான் சொல்ற டீலுக்கு ஒட்டு கோ பேசாம நீ நானும் கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் உனக்கு இந்த வீடு வேணாமா வேணும் வேணுமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கேட்க இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு அந்த மேனேஜர் பொண்ணை போட்டு சிஇஓ செம்மையா கத்திட்டு இருக்காரு ஹீரோவா அந்த மாடல் பொண்ணு கூட தானே நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபேக் கேர்ள் ஃப்ரெண்டா நடிக்க சொன்னா ஆனா ஹீரோ என்ன அமைச்சத்துக்கு முடிவு எடுத்துட்டு இருக்கா இதனால கம்பெனிக்கு எவ்வளவு தெரியுமா லாஸ்ன்னு சொல்ல அந்த இடத்துக்கு மூணு பொண்ணுங்க வந்து மேடம் ஆட் ஷூட் எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மேடம் இந்த மாதிரி ஆல்பம் எல்லாம் வந்துட்டு யாரும் ப்ரொடியூசர் வாங்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க இதனால இந்த பொண்ணு ஆட் ஷூட் காரங்களுக்கு எல்லாம் கால் பண்ணி சார் இங்க பாருங்க ஹீரோ சும்மா தான் சொல்லியிருக்கான் ஹீரோவும் அந்த பொண்ணுக்கும் ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க ஹீரோ அந்த இடத்துக்கு வந்து நீ இந்த அளவுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணலாம் எதுவும் அவசியம் கிடையாது உண்மையாவே நான் ஹீரோ என்ன மேரேஜ் தான் பண்ணிக்க போறேன் ஆனா ஜஸ்ட் அது ஒரு கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் தான் நான் பண்ணிக்க போறேன் விஷயம் என்னன்னா என்னுடைய லவ் லைஃப்ல மற்றவங்க தையலகிறது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கவே இல்லை ஸோ அதனால வந்துட்டு நான் ஹீரோ என்ன மேரேஜ் பண்ணிக்க போறேன் ஜஸ்ட் இது ஒரு கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ரூமர்ஸ் எல்லாம் போயிடும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அங்க வந்து கிளம்பிடுறான் நம்ம ஹீரோயின் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஹீரோ என்ன மேரேஜ் பண்ணிக்க சொல்றான் சொல்ல ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயினா அப்படியே கொஞ்ச நேரம் பாத்துக்கிட்டே இருக்கா இதுல அந்த பொண்ணு போன் ஃப்ரெண்ட் இருக்காலே ஃபேண்ட் அவதான் நம்ம ஹீரோயின் கேட்டா ஹீரோவை கல்யாணம் பண்ணி கொடி அவன் பெரிய செலிபிரிட்டி உனக்கு வீடியோ வேற கிடைச்சிடுது இல்ல அப்படின்னு சொல்ல இப்ப ஹீரோயினை கூப்பிட்டு அந்த மேனேஜர் பேசுறாங்க மேனேஜர் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட நீ ஒரு வருஷத்துக்கு ஹீரோ கூட கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்கோ சோ ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த வீடு உனக்கு சொந்தம் ஆயிடும் அந்த வீடும் உனக்கு வேணும் இல்ல அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் அமைதியாவே நிக்கிறாங்க உன்னால காசு தர முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நாங்க காசை போட்டு அந்த வீடை வாங்கியிருக்கோம் அந்த வீடு உனக்கு வேணும்னா நீ ஹீரோ ஒரு வருஷத்துக்கு கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கோ சோ அதுக்கப்புறமா இந்த ரூமர்ஸ் எல்லாம் போயிடும் நீயும் வந்துட்டு உனக்கும் வந்துட்டு வீடு சொந்தம் ஆயிடும்னு சொல்ல ஹீரோயின் சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க அப்பா கூட அந்த வீட்டுல இருந்து அந்த நினைவுகள் எல்லாத்தையுமே ஞாபகப்படுத்தி பார்த்துட்டு வீடு நமக்கு வேணும்னா நம்ம ஹீரோவை கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற நிலைமைக்கு நம்ம ஹீரோயின் வராங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த மேனேஜர் பொண்ணு வர ஆனா கான்ட்ராக்டோட முடிவுல ஹீரோ லவ் பண்ணி கிவ் பண்ணி தொலைச்சிடாதுன்னு சொல்ல யாரு அவனை அண்ணானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஒரு ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேப்பர் ரெடி பண்ணிட்டு ஹீரோ கிட்ட வராங்க ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த வீடு வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே சொந்தம் சோ உன்னோட வேலையை நீ பாப்ப என்னோட வேலையை நான் பாப்பேன் ஆனா இந்த ஒரு வருஷத்துல நீ என்ன டச் கூட பண்ணக்கூடாது அப்படி டச் பண்ணிட்டேனா கான்ட்ராக்ட் க்ளோஸ் ஆயிடும் வீடு எனக்கு சொந்தம் ஆயிடும் ஓகேவா உன்னோட வேலையை நீ தான் பார்க்கணும் நம்ம ஷேர் பண்ணி தான் இந்த வீட்டுல வந்துட்டு இருக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சொல்ல ஹீரோ எனக்கு எல்லா கண்டிஷனுக்கும் ஓகே பட் ஆனா இந்த விஷயத்தை நீ வெளியாட்டி சொல்ல கூடாது அப்படி சொன்னனா வீடு உனக்கு சொந்தம் கிடையாதுன்னு சொல்ல ஹீரோயினும் அந்த பாயிண்டையும் எழுதி வெச்சிக்கறாங்க இப்போ நம்ம ஹீரோயினோட ரெண்டு फ्रेंड्स பேசிட்டு இருக்க அந்த ஃபேண்டா லின்னு கிட்ட சொல்றா டே லின்னே ஹீரோயின் மட்டும் ஹீரோவ கல்யாணம் பண்ணிட்டான்னு வெச்சுக்கோ ஏ நம்மளுடைய ஃபுட் ட்ரக் செம்மையா ஃபேமஸ் ஆயிடும் அதுக்கு அப்புறம் நமக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபுட் ட்ரக் கூட கிடைச்சிடுவான்னு சொல்ல ஆனா லின்னே ஹீரோயினுக்கு இது பிடிக்கலையே பாவமா செயின்ஸ் இல்ல ஆனா அந்த ஃபேண்டா பொண்ணு எப்படியாவது நம்ம ஹீரோயின ஹீரோவுக்கு கல்யாணம் பண்ணிச்சுனு நினைக்கிறா அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு பிரஸ் மீட் போல இருக்கு ஹீரோயினும் ஹீரோ கூட வராங்க சோ பிரஸ் மீட்ட வந்துட்டு ஹீரோவுடைய ஃபேமிலியும் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க பிரஸ் காரங்க எல்லாம் ஏகப்பட்ட क्वेश्चंस எல்லாம் கேட்டிட்டு இருக்கா ஹீரோயின் அங்க இருக்க ஜூஸ் எடுத்து குடிக்கறாங்க நம்ம ஹீரோ பக்கத்
பண்ணுங்க இந்த மாதிரி என்னுடைய வந்துட்டு பர்சனல் விஷயத்தில் நீங்கள் தலைகிடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை கூப்பிட்டுக்கிட்டு அங்கேருந்து நம்ம ஹீரோ கிளம்பி தான் ஹீரோயின் கிட்டே எங்கள் அப்பா அந்த மாதிரி பேசுனதை பற்றி பெருசாக எதுவும் நினச்சிக்காதன்னு சொல்ல பேரண்ட்ஸ்னால் அந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க உனக்கு பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் எனக்கு இல்லை பேரண்ட்ஸுடைய பேச்செல்லாம் மதிக்கணும் தெரியுமான்னு சொல்ல அவ்வளோ தான் நம்ம ஹீரோவுக்கு கோவம் வந்துடுது ஹீரோவுக்கு உங்கள் அப்பா என்ன சுத்தமாக பிடிக்காது போல இருக்கு இதனால நம்ம ஹீரோயினே இப்போ ஹீரோவுடைய அப்பா கிட்ட சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறதுனால ஹீரோயினை நட் ரோட்ல இறக்கி விட்டுட்டு ஹீரோ அங்கேருந்து போயிடுறான் அப்போ தான் நம்ம ஹீரோயின் பார்க்குறாங்க அச்சுச்சோ என்னோட பர்ஸ் ஃபோனு சொல்லிட்டு எல்லாமே கார்ல விட்டுட்டேன்னு சொல்லி பார்க்க இங்கே நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினுடைய பர்ஸ் ஃபோனுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறத அங்கே பார்த்துறான் ஐயோ என்னது இது பர்ஸ் ஃபோன்லாம் இங்கே இருக்கே அவகிட்ட காசுலையா இப்போ எப்படி போவா அவன் ரொம்ப தூரமாக வேற இல்லை இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ காரை திருப்பிக்கிட்டு வந்து அங்கங்கே தேடி பார்க்குறான் ஆனால் அதுக்குள்ளேயே நம்ம ஹீரோயின் அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க ரொம்ப தூரம் போயிட்டதுனால ஹீரோக்கும் தெரியல நம்ம ஹீரோயினும் வந்துட்டு ஹீரோடையே கண்ணில் மாட்டில் எங்கே போனால் சரி எங்கேயாவது போய் தொலையிட்டும் சரி என் வீட்டுக்கு வந்தால் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிளம்பிடுறான் இங்கே நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப தூரமாக நடந்து நடந்து வந்ததுனால அவங்களுடைய காலில் அடிபட்டுருச்சு போல இருக்கு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கா அந்த இடத்துக்கு நல்ல வேலை கரெக்டாக அந்த டாக்டர் வந்துடுறாப்ல அவ்வளோ தான் நம்ம டாக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயினோட காலில் பார்த்துக்கிறாரு பார்த்துட்டு என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்க ஹீரோயின் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா என்னை கொண்டு போய் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட இடத்துல நீ கொஞ்சம் விட்டுறியா ப்ளீஸ்ன்னு சொல்ல டாக்டரும் சரி ஓகே நான் உன்னை கொண்டு போய் விட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு மருந்து தடுவேன்னு சொல்லிட்டு மருந்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கா ஹீரோ நைட்டு வீட்டுக்கு வந்து பார்க்குறான் ஹீரோயினை காணும் என்றா இது இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு இவன் இன்னும் வீட்டுக்கு வரவே இல்லை எங்கே போயிட்டா இவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் யோசிக்கிறான் பட் நான் ஏன் அவளை பற்றி யோசிக்கணும்னு உட்காந்து டிவி பார்க்க பட் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோக்கு மனசே வரமாட்டேந்து ஹீரோக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது சரின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் கார் எடுத்துக்கிட்டு ரோடு ஃபுல்லா தேடிட்டு இருக்கா ஆனா ஹீரோயினை எங்கேயுமே காணும் என்னடா இது அந்த எங்கதான் போயிட்டான்னு தெரியலையே ஒரு வேலை வந்துட்டு ஏதாவது கரட்டி கதை கடத்துட்டு ஏதாவது போயிட்டாங்களா யாராவதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் தேடோ தேடுன்னு தேடுறான் ஆனால் எங்கேயுமே கிடைக்கல நம்ம ஹீரோயின் ஸோ வந்து வீட்லேயும் படுத்துறான் இங்கே நம்ம ஹீரோயின் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உட்காந்து சரக்கச்சிட்டு இருக்காங்க அதாவது அந்த ஃபுட் ட்ரக்லேயே அந்த ஐஸ்கிரீம் ட்ரக் இருக்கல்லையே அந்த அந்த ஐஸ்கிரீம் ட்ரக்லேயே ஹீரோயின் எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு கா எனக்கு வந்துட்டு காசு வேணும் தான் வீடு வேணும் தான் ஆனால் வந்துட்டு அதுக்காக அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க எனக்கு இஷ்டமே இல்லை இன்னைக்கு நட் ரோட்லேயே நான் விட்டுட்டு போயிட்டான்னு தெரியுமான்னு சொல்ல ஆனால் நம்ம ஹீரோயினுடைய ஃப்ரெண்டு ஃபேண்டா என்ன பண்ணா ஏ வெனியூலாம் பார்த்தாச்சு எல்லாரையும் கூப்பிட்டாச்சு அவங்க ரொம்ப பெரிய சூப்பர் ஸ்டாடி அவனை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்ல ஹீரோயின் போதையிலே முடியாது முடியாது ஹீரோடைய மேரேஜ் பார்க்கறதுக்காக அங்கே வந்திருக்காங்க போல இருக்கு இன்னொரு பக்கம் நம்ம மேனேஜர் வேற இப்போ ஹீரோடைய வந்துட்டு மே இது கல்யாணம் வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆக போகுது ஸோ அதனால் மீடியாக்காரங்களாம் கொஷின் கேட்பாங்க அதனால் நம்மளே வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த மேனேஜர் என்ன பண்ணாங்க ஹீரோ போய்ட்டு கூட்டிகிட்டு வர சொல்கிறாங்க ஹீரோவும் அங்கே வந்துடுறான் என்னது இது மனப்பொண்ணு காணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்க இந்த கேப்பில் நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறா மைக்லாம் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி என்னோட கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்ல வரான் அதுக்குள்ளே ஹீரோயின் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு வாடி வாடி வாடின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி இழுத்துட்டு வராங்க ஆனால் வரக்குள்ளே நல்லா தெரியுது நம்ம ஹீரோயின் செம்மையாக சரக்கடிச்சிருக்காங்க தொலைஞ்சு <laughs> சுத்தமா <laughs> பிடிக்கல <laughs> அதனால அந்த ஹீரோயினுடைய அந்த போட்டோவை கிழிச்சு போட்டுட்டு ட்ரக்க ஏன் ஒரு ஓங்கி ஒரு எட்டு உதிரா பாருங்க அதுல இருக்க போர்டு கீழே வந்தது நீ தான் இது காசு தரணும்னு சொல்ல போனவும் மறுபடியும் திருப்பி எடுத்துருவோம் திருப்பி வந்து நிறைய காசை வீசி அடிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடலாம் ஆனால் காசு கொடுத்தா நம்மளுடைய வந்துட்டு பிடிச்சமான பொருள் மறுபடியும் வந்துருமா சொல்லுங்க பாவம் அங்கே நின்று கஷ்டப்பட்டு இருக்க இப்போ நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்காங்க அங்கே பறக்கிற பலூனை பார்த்து ஹீரோயின் ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு சொல்ல ஹீரோ ஒன்னை விட அழகாக செல்லும் அப்படின்னு சொல்ல ஆனால் இப்போ தான் தெரியுது இது ஒரு ஆட் ஷூட்டிங் போல இருக்கு ரெண்டு பேருக்குமே மேரேஜ் முட
மனசுல 
கொஞ்சம் மட்டும் ஃபீலிங்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க ஒரு நாள் நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃபர் ஒன்று வருது ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு பார்ட் டைமாக ட்ரம்ஸும் வாசிப்பாங்க போல இருக்கு அந்த இடத்துல ஒரு டேரக்டர் ஏமா நீ டன் ட்ரம்ஸ் எல்லாம் வாசிக்கிறல இந்த மாதிரி எங்கள் ட்ராமாவில் உனக்கு வந்துட்டு நாங்கள் சான்ஸ் கொடுக்குறோம் பட் ஆனால் ஜாமாவுக்கு நீ ஹீரோவையும் கூட்டிட்டு வரியாமா எங்கள் ட்ராமாவுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவலே பெருசாயிடும் வீடியோலாம் செம்ம ரீச் ஆயிடும் சொல்ல ஹீரோயினுக்கு புரிஞ்சிச்சு ஹீரோ வச்சு தன்னை ப்ரமோஷன் பண்ண பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அந்த ஆஃபரே வேணான்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு கால் பண்ணி இன்னைக்கு நேற்று நம்ம வெளியே டின்னர் சாப்பிட போலான்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கரெக்டாக அந்த இவங்க இருக்காங்களே மேனேஜ் அவங்க கார்ல ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு ஏன் கூட வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவுக்கு கஷ்டமாயிடுது இப்போ ஹீரோயின் அங்கே ட்ரம்ஸ் வாசிச்சுக்கிட்டு ஹீரோக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹீரோ மறுபடியும் கால் பண்ணி ஏ வரது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் பட் ஆனால் நீ வெயிட் பண்ணு கண்டிப்பாக நான் வந்துடுவேன் சொல்லிட்டு ஹீரோ நம்ம ஹீரோயின் கிட்டே சொல்ல இந்த மேனேஜ் பொண்ணு ஹீரோவை ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு பைத்தி மாதிரி என்ன பண்ணுறா ஒரு ஹோட்டல் கொண்டு கூட்டிட்டு வந்து அங்கே ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனாக வச்சு நம்ம ஹீரோடைய ஃபோட்டோவும் ப்ளஸ் கூட இந்த மேனேஜர் இருந்தால் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் காமிச்சு கேக்லாம் எடுத்துகிட்டு வரா என்னன்னா இவன் ஹீரோ கூட வந்து ஏழு வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கா பிள்ளை இருக்கு அதனால அதை செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கா இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோடைய மூஞ்சில் தெரியுது ஆனால் நம்ம மேனேஜருக்கு உண்மையாகவே ஹீரோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவன் நம்ம ஹீரோவை ஹக் பண்ணிட்டு இருக்கக்குள்ள அப்படி ஒரு சிரிப்பு அவளோட முகத்தில் ஹீரோயின் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுறாங்க வெயிட் பண்ணாங்க நைட் ஆயிடுச்சு ஹீரோவுக்கு கால் பண்ணால் ஹீரோவும் வந்துட்டு ஃபோன் எடுக்கவே மாட்டேன்டா என்னன்னு பார்த்தா இந்த மேனேஜர் பொண்ணு நல்லா குடிச்சிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டெலாம் பாட சொல்லி செம்மையாக டார்ச்சல் பண்ணிட்டு இருக்கா கூடவே சேர்த்து நம்ம ஹீரோயினுடைய ஃபோன் காலை கட் பண்ணி விட்டுட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி விட்டுற மொபைலில் அடி பாவி அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு பாவும் நம்ம ஹீரோயின் நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படியே வந்துட்டு நம்ம ஹீரோ மேனேஜருக்கு செம்மையாக போதை ஏறிச்சுனால அவனுடைய அசிஸ்டன்ட் கிட்ட சொல்லி மேனேஜர் வீட்டுக்கு அமிச்சு விட்டுட்டு ஃபோன் எடுத்து பார்க்குறாங்க இப்போதான் பார்த்தா சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிருக்கு ஐயோ என்னடா பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ டக்கு டக்குன்னு என்ன பண்ணுறா அங்கிருந்து கழும இங்கே நம்ம ஹீரோயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் மாலே மூடிட்டாங்க ஆனால் இன்னும் ஹீரோ வரல இதனால நம்ம ஹீரோயின் செம்மையாக டென்ஷன் ஆகி வீட்டுக்கே வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு வீட்டுக்கு வரா வந்தோடனே நம்ம ஹீரோயின் செம்மையாக கத்துறாங்க எங்கடா போனால் என்ன வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு நீ மாட்டுக்கு வரவே இல்லைன்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே இப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயின் என்ன எங்கே போன ஒழுங்காக சொல்லுன்னு சொல்ல நல்ல வயிறு மட்டும் தின் தொண்டியா எங்கே போய் சாப்பிட்டு வந்தான்னு கேட்க இல்லை இந்த மாதிரி மேனேஜர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி செவன்த் இயர் செலிப்ரேஷன் பண்ணாங்க அதனால தான் சொல்ல ஹீரோயின் கொண்டே கோவம் வந்துடுது அது எப்படி நீ என்ன வச்சுட்டு நீ மட்டும் நீ வந்துட்டு போவன்னு சொல்ல ஹீரோ டக்குனு ஹே நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃபேக் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தான் நீ என்ன ஓவராக என்கிட்ட அட்வான்டேஜ்லாம் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ மட்டுக்கு போயிடுறான் ஆனால் நம்ம ஹீரோ இதை போதையில் தான் சொல்லியிருக்கான் அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் கிட்ட சாப்பாடு ரெடியானு கேட்கல ஹீரோயின் என்ன சாப்பாடு ரெடியா நீ என்னோட ஃபேக் ஹஸ்பண்ட் ஓகேவா நேற்று நைட்டு என்ன பேச்சு பேசுனா உன்னுடைய சாப்பாடு நீயே ரெடி பண்ணிக்கோ ஏன் சாப்பாடை நான் ரெடி பண்ணிப்பேன் இதுக்கப்புறம் என் பேச்சுக்கு வந்த உன்னை வெட்டியே போட்டுருன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க அதுக்கடுத்து சீனில் நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு ஒரு மியூசிக் ஆல்பம் ஷாப்பில் இருக்காங்க அங்கே வந்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக்டர் இருக்கா இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே மியூசிக் ஆல்பம் சீடி எடுத்துட்டு இருக்காங்க டே இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி வேற படத்தில் பார்த்துட்டேன்டா அப்படிதான் இருக்கு எனக்கு ஸோ இது என்ன படம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே மியூசிக் சீடி எடுக்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே அந்த மியூசிக் சீடியை கேட்டுட்டு சாப்பிட்றதுக்காக வெளியே வராங்க அதே ஹோட்டலில் தான் நம்ம ஹீரோவும் இருக்கா இப்போ ஹீரோ கரெக்டாக நம்ம டாக்டரையும் ஹீரோயினையும் பார்த்தோம்னே ஹீரோக்கு லைட்டாக ஜலஸ் ஆயிடுது அவன் மாட்டுக்கு வந்து நம்ம ஹீரோயின் பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சிக்கிட்டு ஏய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இங்கே ஹோ இவர் கூட சாப்பிட வந்திருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சிக்க டாக்டருக்கும் செம்ம ஜலஸ் ஆகுது ஒருவேளை டாக்டருக்கும் நம்ம ஹீரோயினை பிடிச்சிருக்க போல இருக்கு ஹீரோ அவன் மாட்டுக்கு வெயிட்ரஸ் கூப்பிட்டு என்னோட ஒய்ஃப்க்கு இது பிடிக்கும் அதை பிடிக்கும்னு ஆர்டர் பண்ணிக்கிறான் ஆனால் ஹீரோ வந்தது கூட பெருசு இல்லை அதனால நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறாங்க இன்னும் இவன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கா ஹீரோக்கா செம்ம
சுமேன் சொல்லிட்டு சாரி நான் வேணா அதுக்கான காசை வேணா குத்துட்டுமான்னு கேட்க இல்ல இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணா பரவாயில்ல நீங்க போங்க நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு லின்னு சொல்லிடுறா ஹீரோ மறுபடியும் அவனுடைய வேஷத்தை போட்டுக்கிட்டு இங்க ரெட்டச்சட்டை போட்ட பொண்ணு ஏதாவது வந்தாலா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கா ஏமா இங்க எல்லாரும் ரெட்டச்சட்டை தான்பா போட்டிருப்பாங்கன்னு சொல்ல ஆனா அப்படின்னு நம்ம ஹீரோவை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஃபேன்கல்ஸ் எல்லாம் போட்டோ எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ போட்டு டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோ உயிரை கையில பிடிச்சுக்கிட்டு அங்கிருந்து குடுக்குடுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்தரா ஐயோ இந்த ஃபேன்கல்ஸ் தொல்ல தாங்க முடியல பாசரி ஓகே போய் சாப்பிடுவோம்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிச்சன் ரூம் குள்ள போனா ஹீரோயின் டாக்டர் கூட வந்துட்டு இருக்காங்க இத பார்த்த நம்ம ஹீரோக்கு செம்ம ஜெலஸ் ஆயிடு ஹீரோயின் கிட்ட ஹே எங்க போன நீ அமியூஸ்மெண்ட் பார்க்குக்கு போனியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஹீரோயின் நான் அமியூஸ்மெண்ட் பார்க்குக்கு போல நீ போனியான்னு கேட்க ஹீரோ நான் அங்கெல்லாம் போறேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் போய் சொல்லாத எங்க பாரு உனோட ஃபேன்கல்ஸ் போட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க என்ன இதுல பாக்கிறதுக்கு நீ காமெடியா இருக்க நீ என்ன தேடி தானே அங்க போன என்ன ஜெலஸ் ஆவரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் கேட்க ஹீரோ நான் ஏன் உமால ஜெலஸ் ஆகணும் சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நம்ம ஸ்கேட்டிங் போலாமா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் எனக்கு ஸ்கேட்டிங் வராதுன்னு சொல்றாங்க இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ வலுக்க டைமா ஹீரோயினை கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க ஹீரோயினா புதுகுடி புதுகுடின்னு சொல்லிட்டு விழுந்துகிட்டே இருக்காங்க ஆனா நம்ம ஹீரோ தான் வந்து என்ன பண்றாரு கையெல்லாம் கொடுத்து நம்ம ஹீரோயினை காப்பாத்தி பிளஸ் கூடவே சேர்ந்து பர்த்டே விஷயம் நம்ம ஹீரோ பண்றாப்ல சோ நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப குஷியா இருந்து ஹீரோ பர்த்டே விஷ் பண்ணோன்னே அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஸ்கேட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு நடுவில் அந்த மேனேஜர் வேற ஹீரோக்கு கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா ஆனா ஹீரோ போன் அட்டன் பண்ணல ஏன்னா போன் தூரமா இருக்கு இதனால இந்த மேனேஜர் மனசு உடஞ்சு போய் செம்மையா குடிச்சிட்டு என்ன மறுபடியும் ஹீரோக்கு கால் பண்றா ஆனா ஹீரோ இப்பயும் போனே எடுக்கவே இல்ல உனக்கு அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சா நீ அந்த பொண்ணை வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் தான் பண்ணிருக்க ஆனா நீ என்னையே இக்னோர் பண்றல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனேஜருக்கு ஒரு மாதிரி ஆகி நட ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கா யாரோ ஒருத்தவங்க ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்கு நம்ம மேனேஜர் இதனால கையில வச்சிருக்க போனை வேற தபுக்குடின்னு கீழே புட்டுறாங்க அப்புறமா அந்த போனை எடுக்கலாம்னு குனியிருப்பதான் ஹீரோயினுடைய ஃப்ரெண்டு லின்னு வந்து நிக்கிறா ஹே இங்க என்ன பண்றேன்னு கேட்க இல்ல நான் கேப் டிரைவரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்ல டேய் அர்த்த ராத்திரி நீ தூங்கவே மாட்டியா காலையில என்னன்னா ஃபுட் ட்ரக்ல இருக்க இப்ப என்னன்னா கேப் டிரைவரா இருக்க சரி ஓகே என்ன கொண்டு போய் வீட்டுல விட்டுறியான்னு சொல்ல ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இவன் கார்ல சீட் பெல்ட் போடுறான் பாருங்க ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு லின்னு பக்கத்துல வந்தோடனே நம்ம மேனேஜருடைய மனசுக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிடுது அப்படியே ஹாட் பீட் எல்லாம் செமையா துடிக்க அடுத்த நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேனேஜர் என்ன பண்றாங்க லின்னுடைய அந்த ஃபுட் ட்ரக் கிட்ட வராங்க வந்தாங்க லின்னு கிட்ட பேசலாம்னு வரக்குள்ள அதுக்குள்ளே வேற ஒரு கார் வந்துருது அதனால மேனேஜர் அங்க வந்து கார் எடுத்துட்டு கிளம்பிடுறாங்க பட் நம்ம லின் என்ன பண்றா மேனேஜருக்காக பின்னாடி சாப்பாடையும் டெலிவரி பண்ணி விட்டுறா லின்னுடைய சாப்பாடை பார்த்தோடனே நம்ம மேனேஜர் ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்துட்டு காலையில சாப்பாடு சாப்பிடாதவங்க உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஹீரோவும் கம்பெனிக்கு வந்துட்டான் ஹீரோ கிட்ட அந்த மாடல் போட பேச வர ஆனா நம்ம ஹீரோ போன்ல ஹீரோ கிட்ட பேசிக்கிட்டே பிஸியா அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க ஹீரோயின் கிட்ட இந்த மாதிரி உங்க பாட்டி வந்துட்டு மீட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால நம்ம ரெண்டு பேருமே போனோம் சீக்கிரமா வான்னு சொல்ல ஹீரோவும் சரி வந்துடுறேன்னு சொல்றா ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருமே ஹீரோடைய பாட்டியை பார்க்கறதுக்காக போறாங்க ஸோ இப்ப போனா நம்ம ஹீரோ பிடிச்சி பாட்டி தீத்திட்டு இருக்காங்க ஏண்டா இந்த மாதிரி பாட்டி பார்க்க வர ஒரு கிஃப்ட் கிஃப்ட் எதுவுமே எடுத்துட்டு வர மாட்டியான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட நீ ஏதாவது கிஃப்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேமான்னு கேட்க ஹீரோயின் ஐயோ இல்லையே பாட்டின்னு சொல்ல உனக்கு நாகரீகமே சுத்தமா தெரியல வா உனக்கு நான் எல்லாத்தையும் சொல்லி தரேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை போயிட்டு போயிட்டு வாத்துக்கலாம் சாப்பாடு வைப்போ எங்க வீட்டு மருமக இதெல்லாம் பண்ணணும் போன்னு சொல்ல ஹீரோயின் போயிட்டு சாப்பாடு வைக்கிறாங்க பின்னாடி போயிட்டு சமையன்னு சொல்லிட்டாங்க பல இருக்கு ஹீரோயினுக்கு ஆக்சுவலி வந்துட்டு சமைக்க தெரியாது ஆனா பாட்டி வந்துட்டு ஃபிஷ் சூப் கேட்டிருக்காங்க இப்ப நம்ம ஹீரோவும் அந்த இடத்துக்கு வர இப்ப உன்னே நம்ம ஹீரோ பாட்டி என்ன சொல்றாங்க ஹீரோ கிட்ட என்னடா நீ என்னடா இங்க பண்றேன்னு கேட்க இல்ல பாட்டி ஃபிஷ் சூப் வந்துட்டு ஹீரோ பண்றானா பாட்டின்னு சொல்ல சரி ஓகே அவன் வந்துட்டு ஃபிஷ் சூப் வேணா அவன் ஃபிஷ் கறி பண்ணட்டும் நீ ஃபிஷ் சூப் பண்ணே முதல்ல அவன் பண்ணிட்டு வரட்டும் நீ வெளியே வாங்க என் கூட சொல்லிட்டு ஹீரோயின பாவம் அந்த பிள்ளை அப்பாவியா இருக்கு அதை பிடிச்சி விவசாயம் பண்ணு சொல்லிட்டு டார்ச்சல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த பிள்ளையா கீழே எல்லாம் உழுது மண்டல எல்லாம் வந்துது தலையில மாட்டிக்குது கையில மாட்டிக்குது அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு உட்காந்தா ஹீரோ ஹே நான் ஃபிஷ் கறி பண்ணிட்டேன் நீ போயிட்டு ஃபிஷ் சூப் பண்ணு போ அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவும் சரின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போறாங
ஒரு விஷயம் தெரிய வந்து ஆக்சுவலி வந்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் வேற யாரும் கிடையாது நம்ம டாக்டருடைய சின்ன வயசு கிரஷி போல இருக்கு என்னன்னா டாக்டர் நிறைய பசங்க புலி பண்ணிருப்பாங்க இதனால அவர் வழியில உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்கப்ப சின்ன வயசுல நம்ம ஹீரோயினும் இதே மாதிரிதான் இதை வந்துட்டு ஹெட்போன் எடுத்து மாட்டிக்கிட்டு இதை வந்துட்டு கேள்வி உனக்கு வலிக்காதுன்னு சொல்ல டாக்டர் இதை கண்டுபிடிச்சு ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சு நீ இதனே என்னோட சின்ன வயசு ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க இந்த சீனை நம்ம ஹீரோ பத்துறப்பல அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோயின டச் பண்ணோம்னு ஹீரோக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுது உன்னை வந்துட்டு இங்க என்ன பண்றவா நம்ம போலாம் பாட்டி கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ஹீரோயின கூட்டிட்டு போயிட்டான் ஆனா நம்ம டாக்டருக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டம் ஆயிடுது ஏன்னா டாக்டருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஹீரோயின் தான் தன்னுடைய சின்ன வயசு லவ்வர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோயின் டாக்டரை பாக்கிறதுக்காக வராங்க சாரி டாக்டர் நேற்று உங்க கை இந்த மாதிரி ஆயிருந்துச்சு ஆனா வந்துட்டு நான் ஹீரோ கிட்ட ஹீரோக்காக சாரி கேட்டுக்கிறேன் அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் ஹார்ஷா நடந்துகிட்டாலன்னு சொல்ல பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு போறாங்க நம்ம அதாவது டாக்டர் இப்ப டாக்டரை பாக்கிறதுக்காக ஹீரோடைய அப்பா வராரு என்னப்பா இன்னும் நீ எத்தனை நாள் தான் சிங்கிளாவே இருக்க போறேன் தெரியுது ஒரு குட்டி ஆக்சிடென்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சாமே உனக்குன்னு பாத்துக்கிறதுக்கு யாராவது இருந்தாங்கன்னா உன் கூடவே இருப்பாங்களா சீக்கிரமா மேரேஜ் பண்ணிக்கோப்பான்னு சொல்லிட்டு போவேன் டாக்டருக்கா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா நம்ம ஹீரோயின் தான் சின்ன வயசு லவ்வர் பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோயின் இப்ப நம்ம டாக்டரை கேர் பண்ணி பாத்துக்கிட்டதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்துட்டு டாக்டர் ஒரு மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு இதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அவளோட லைஃப்ல எனக்கு இடமே இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயின்க்கு ஹீரோ சைக்கிள் கொத்தி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போறாங்க அந்த இடத்துல கரெக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேனேஜர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா பப்ளிக் பிளேஸ்ல இந்த மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கா உன்னோட ரெப்புடேஷன் கேட்டு போகும் ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா வர வர நீ வந்துட்டு உன்னோட இதே சரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஹீரோயின் இவன் வருவானா இல்லையான்னு எட்டி எட்டி பாத்துட்டு இருக்க ஹீரோயின் இந்த மாதிரி பாக்கிறத பாத்துட்டு வேணும்னு மேனேஜர் என்ன பண்றாங்க ஹீரோ பக்கத்துல போயிட்டு ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது ஹீரோயின்க்கு பின்னாடி இருந்து பாக்குறப்ப அது கிஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு பட் ஆனா வந்துட்டு அவங்க ஜஸ்ட் பேசிட்டு தான் இருக்காங்க நம்ம ஹீரோ கிட்ட சோ ஹீரோவும் அந்த பொண்ணை வந்துட்டு சரி ஓகே நான் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போலான்னு பாக்க ஹீரோயின் கோவத்துல சைக்கிள் எடுத்துட்டு போறாங்க இல்லையா ஒரு இடத்துல கீழே விழுந்துடுறாங்க அதுவும் இல்லாம விழுந்த இடத்துல ஒரு பெரிய கல் வேற இருந்திருக்கு ஹீரோயினோட மண்டை கல்லு பட்டுருச்சு அவ்வளவுதான் இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு வந்துடுறாங்க சோ நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினா பாத்துக்கிட்டு இருக்காப்ல இந்த விஷயம் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டுக்கும் தெரிய வருது ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் அடிச்சு பிடிச்சு என்ன பண்றா அது என்ன ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட கேட்டுட்டு அவளும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓடி வந்துட்டு இருக்கா இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ வேற இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம ஹீரோயின் கூட இருக்கோம் இதனால மேனேஜருக்கா செம்ம டென்ஷன் ஆகுது ஹீரோயினுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்தவன் என்ன பண்றா அங்க நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஹீரோயின் படுத்துட்டு இருக்காங்க ஹீரோ ஹீரோயின் பக்கத்துல போயிட்டு செக் பண்ணிட்டு இருக்காரு டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்குன்னா அதை இந்த பிள்ளை போட்டோ எடுத்து வச்சுக்க ஹீரோயினுக்கு அப்படியே கண்ணு மொழி போறது ஆனா வந்து முழிச்சு நம்ம ஹீரோயின் முழிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் தெரிய வருது ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோயினுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவங்களோட அந்த இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் ஃபேண்டா இருக்காலே அவளையும் ஞாபகம் இருக்கு ஆனா நம்ம ஹீரோ மட்டும் பார்த்து ஹூ ஆரியும் கேட்கறாங்க ஸோ ஆக்சுவலி என்னன்னா ஹீரோயினுக்கு கீழே விழுந்து அடிபட்டது ஷார்ட் டைம் மெமரி லாஸ் ஆயிருக்கு போல இருக்கு ஹீரோடைய அப்பா ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதுதான் அவனுடைய ஹஸ்பண்ட் உனக்கு ஞாபகம் இல்லையான்னு கேட்க ஹீரோயினுடைய ரியாக்ஷன் பாருங்க செம்ம கியூட்டா பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஹீரோடைய பாட்டியும் நம்மவும் நம்ம ஹீரோயினை பார்க்கறதுக்காக வராங்க அவங்களுக்கு கூட நம்ம ஹீரோயினுக்கு தெரியல பாட்டி நீ ஹீரோ எந்த அளவுக்கு லவ் பண்ண தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட சொல்ல ஹீரோயினுமே நம்ம ஹீரோ கிட்ட கேட்கறாங்க உண்மையாவே நீ நானும் அந்த அளவுக்கு லவ் பண்ணமான்னு கேட்க நம்ம ஹீரோ வேற ஐயோ இவள்ட கான்ட்ராக்ட் போட்ட விஷயத்த நம்ம இப்ப மறைக்கணுமே சரி ஓகே ஆபத்துக்கு பாவல்லன்னு சொல்லிட்டு ஆமா நீ என்ன அப்படி லவ் பண்ண இப்படி லவ் பண்ணு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவா அழுந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கா அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே சண்டை போட்டுட்டு இருக்கவங்க எப்படி ஷார்ட் டைம் மெமரி லாஸ் ஆனாலும் சண்டை போடுறதை விடுப்பாங்களா சோ சாப்பிடறதுக்காக ரெண்டு பேருமே ஹாஸ்பிட்டல் கூட பார்க்காம கியூட்டா ரெண்டு பேருமே சண்டை போட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம மேனேஜர் எப்பப்பா ஹீரோயின் பின்னாடி இந்த ஹீரோ சுத்திட்டு இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு மேனேஜருக்கா செம்ம டென்ஷன் ஆகுது சோ அப்படியே வந்துட்டு நம்ம மேனேஜர் நல்லா குடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கா கரெக்டா நம்ம ஹீரோயினுடைய அந்த பையன் ஃப்ரெண்ட் லீன் இருக்கா இல்லையா அவன் அந்த இடத்துக்கு வந்தாரா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேனேஜர்
கொடுத்து போய் கொடுத்து நான் ஹீரோயின் கூட ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அவளை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதனால் அவளோட ஹஸ்பண்டாகவே நான் இருக்க போகிறேன் இந்த கான்ட்ராக்ட் பேப்பர் பத்திரமா இருக்கட்டும் அது உங்ககிட்டே இருக்கட்டும்னு சொல்ல மேனேஜர் தப்புன்னு சொல்கிறாங்க இதனால் நம்ம ஹீரோவுக்கு ஹீரோயினை பிடிச்சதுனால கான்ட்ராக்ட் பேப்பரை கொடுத்துட்டு வந்துடுறான் பட் ஆனால் நம்ம ஹீரோயின் நீங்கள் ஒரு படிக்கு மேலே போய்ட்டு ஹீரோடைய ரூம்லேயே வந்து ஹீரோடைய பெட்லேயே படுத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம ரெண்டு பேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒரே பெட்டில் படுத்தா என்ன தப்பு அப்படின்னு கேட்க அவ்வளோதான் நம்ம ஹீரோவுக்கு அங்கே அல்ல இல்லை ஜர்க் ஆகிட்டுருக்காரு நம்ம ஹீரோ அவரால் முடியவே இல்லை பெட்ஷீட்லாம் போத்திட்டு இருக்காரு இருந்தாலும் வேர்க்குது அவருக்கு ரொம்ப முடியல இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ நைட்டு எந்திரிச்சு ஹீரோயின் கிட்ட ரொம்ப நான் போய் வெளியேப்படுத்துக்கிறேன் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம மேனேஜர் ஹீரோ இந்த மாதிரி ஹீரோயின லவ் பண்றேன்னு சொன்னதுனால மேனேஜரோட கேரக்டரே வேற மாதிரி மாறிச்சு நைட் ஃபுல்லா செம்மையா குடிச்சிட்டு காலையில எந்திரிச்சு செம்மையா டிப் டாப்பா ரெடி ஆயிட்டு கான்ட்ராக்ட் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துறாங்க ஆட்டி பாவி அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்கு நம்ம ஹீரோயினும் அந்த மேரேஜ் கான்ட்ராக்ட் பேப்பரை பாக்குறாங்க பார்த்தோன்னு ஹீரோயினுக்கா செம்ம ஷாக் ஆகுது சோ அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு அப்படியே சோகமா ஹீரோக்கு கால் பண்றாங்க இங்க வந்துட்டு இத்தனை வேலையும் பண்ணி முடிச்சு நம்ம மேனேஜர் என்ன பண்றாங்க ஹே நேத்து நீ கொடுத்தல இந்த ஸ்டிக் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த இதை வச்சு புரிஞ்சு <laughs> இருந்தாலும் <laughs> கோவத்தில் நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்க அங்க பக்கத்துல கிடக்குற தண்ணி பைப் எடுத்து எல்லாரோட போனையும் நினைச்சு விட்டுட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க சோ एक्चुअली நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ மேல அந்த அளவுக்கு பாசமா இருக்காங்க இப்போ நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின கூப்பிட்டு வெளியே சுத்துறான் அப்படி சுத்துறப்ப ஹீரோ ஹீரோயின் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணிக்கிட்டாங்க இல்லையா அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ யதார்த்தமா கூட்டிட்டு போவ ஹீரோயினுக்கா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து என்னெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஞாபகம் வருது ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தது அதுக்கு அப்புறமா ஹீரோ வீட்டுக்குள்ள வந்தது ஹீரோ அவனோட வீடுன்னு சொன்னது கான்ட்ராக்ட் போட்டுது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது அதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு அந்த சந்தோஷமா இருந்தது ரெஸ்டாரண்ட்ல பசங்க கூட விளையாடினது அதுக்கு அப்புறமா ஷூட்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டை போட்டுக்கிட்டதுன்னு சொல்லிட்டு மொட்டு மொத்தமா எல்லாமே ஞாபகம் வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் கிட்ட ஏய் என்ன இந்த மாதிரி ஓவரா பண்ணிட்டு இருக்கா உனக்கு எல்லாம் மறந்துருச்சுன்னு நினைச்சு தான் நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ண அதுக்கான என்ன உன்னோட ஒய்ஃப் சொல்லிட்டு உரிமை எடுத்துக்கிட்டா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் சண்டை போட்டு ஆரம்பிக்க ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு மறுபடியும் ஹீரோயினை பாக்கிறதுக்காக வரா ஹீரோ எங்கே வெளியே போறேன்னு சொல்லிட்டு அம்மா தயா கை கால்லாம் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கம்மன் இருந்தாலும் இவன் டிவி நோண்டிட்டு இருக்கா பாருங்க சரி ஓகே ஏதாவது சிடி கிடி ஏதாவது இருந்தா போட்டு பாப்போம்னு சொல்லிட்டு டிவி கீழே இருக்க டிரா ஓபன் பண்ணி பார்க்க அங்க கான்ட்ராக்ட் பேப்பர் இருக்கு இத பார்த்தோட ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ஏய் நீங்க ரெண்டு பேருமே அப்ப கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டீங்களா இங்க பாருங்க இந்த கான்ட்ராக்ட் பேப்பரை வந்துட்டு நான் வெளியே லீக் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா போட்டோஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு நீங்க அதை பண்ணணும்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கா சம்ம டென்ஷன் ஆயிடுது அடியே ஒழுங்கா குருதி கான்ட்ராக்ட் பேப்பரை என்கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையுமே பரிச்சுட்டேன் என் வீட்டையும் பரிச்சு வந்துட்டு கொடுத்துட்டேன் இதனால தான் நீ நான் கான்ட்ராக்டே போட்டேன் ஒழுங்கா கூட்டு அந்த கான்ட்ராக்ட் பேப்பர்னு சொல்ல ஆனா ஹீரோ தயவு செஞ்சு கோவப்படாத இவ ஏதாவது பண்ணிட்டு போறான் சோ உனக்கு என்ன இப்ப வேணும்னு கேட்க அவ எனக்கு ஒரு வேலை வேணும்னு கேட்கறா சரி ஓகே நான் உனக்கு வேலை தானே கண்டிப்பா நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் அந்த கான்ட்ராக்ட் பேப்பர் மட்டும் குடுமான்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வச்சுக்க ஆனா இந்த இடத்துல தான் ஒரு சீன் நடக்குது என்னன்னா நம்ம டாக்டர் ஹீரோயின பாக்கிறதுக்கா வந்திருக்காப்ல அது மட்டும் இல்லாம இப்ப உள்ள நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம டாக்டர் கேட்டுட்டாரு அதாவது நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோவும் கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் தான் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டுட்டு டாக்டர் அங்க வந்துட்டு லைட்டா ஸ்மைல் பண்ணிட்டு கிளம்பிடுறாங்க இன்னொரு பக்கம் இந்த மேனேஜர் இவ என்ன பண்றா ஹீரோ அந்த கான்செர்ட் வந்துட்டு வராதனால கேன்சல் பண்ணிட்டாங்களா இவ்வளவு எல்லாருமே பிடிச்சு திட்டனால இவ என்ன பண்றா ஹீரோ மாதிரியே இருக்க ஒரு 
வேற ஒரு மாடலுக்கு ஹீரோடைய ஒட்டுமொத்த வந்துட்டு இது ஷோவையும் அவன் கிட்ட கொடுத்து இது எல்லாத்தையுமே நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஏதோ கோவத்தில் தான் பண்ணிட்டு இருக்காப்புல இருக்கு இது தெரியாம பாவம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை வெளியே கூட்ட வந்திருக்கான் ஹீரோயினை படத்துக்கு கூட்ட வந்திருக்காப்புல இருக்கு ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து படம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒரே பாப்கார்ன் எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்காங்க அப்படியே நம்ம ஹீரோ நல்லா ஹீரோடைய ஷோல்டர் மலை படத்துக்க ஹீரோக்கா அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அப்படி ஒரு குஜால் நம்ம ஹீரோவுக்கு ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவி எல்லாம் முடியுது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையனுக்கு ஹீரோடைய ஷோஸ் எல்லாம் மேனேஜ் கொடுத்துட்டாங்களே இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு நம்ம ஹீரோ வந்து என்ன ஆச்சுன்னு கேட்க ஆமா உனக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எல்லா ஷோஸையும் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீ உன்னோட ரெப்புடேஷனுக்கு எடுக்கிற மாதிரி உன்னோட கான்ட்ராக்ட் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு நீ அங்கங்கன்னு சொல்லிட்டு ஊரை சுத்திட்டு இருந்தா உனக்கு எல்லாமே பண்ணுவாங்களா உனக்கா உன்னால கான்செர்ட்டே வந்துட்டு கேன்சல் ஆயிடுச்சு எத்தனை பேர் கிட்ட திரும்ப திட்டு வாங்கினேன் இங்க இருந்து போன் சொல்ல ஆனா ஹீரோ பெருசா எதுவும் ரியாக்ட் பண்ண மாதிரியே இல்ல ஹீரோனுக்கு கால் பண்ணி டின்னர் ரெடி பண்ணுப்பா நீ நானும் ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோவுக்கு அவனுடைய ரெப்புடேஷனை விடவும் அவனுடைய அந்த எப்படி சொல்ற லக்ஸரியான லைஃபை விடவும் ஹீரோயினுடைய லவ் முக்கியம்னு நினைச்சிட்டா போல இருக்கு இது பட் இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோடைய அசிஸ்டன்ட் ஹீரோ கிட்ட வந்து உங்களுடைய எல்லா கான்செர்ட்டும் அந்த புதுசா வந்து ஆக்டர் கொடுத்ததுனால அந்த புதுசா வந்து ஆக்டர் உங்களை பத்தி தப்பு தப்பா ரூமர்ஸ் எல்லாம் பரவி விட்டுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோக்கு மறுபடியும் டென்ஷன் ஆயிடுது உடனே மேனேஜர் கிட்ட போயிட்டு இருந்தாலும் இருக்கட்டும் என் மேல கோவனா எதுக்காக என்னுடைய கான்செர்ட் எல்லாத்தையும் அவனுக்கு கொடுத்த அப்படின்னு சொல்லி கேட்க மேனேஜர் உடனே வந்துட்டு ஹீரோக்கு நீ ஒரு ரெண்டு மாசம் போல லீவ் எடுத்துக்கோப்பா போய் உன்னோட கான்ட்ராக்ட் ஒய்ஃப் கூட நல்லா ஊர் சுத்து போன்னு சொல்லிட்டு லீவ் கொடுத்துடா ஹீரோக்கும் லீவ்ன்றதுனால நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட நம்ம ரெண்டு பேரும் வெளியே போலாமான்னு கேட்க ஹீரோயின் நான் வரலன்னு சொல்றாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோ நான் ஸ்கேட்டிங் பண்ண போ போறேன் வரியா இல்லையான்னு கேட்க ஹீரோயின் வரேன்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே ஸ்கேட்டிங் பண்றதுக்காக போறாங்க ஸோ நம்ம ஹீரோயினுக்கா ஒண்ணுமே தெரியவே இல்ல பொதுகடி பொதுகடின்னு சொல்லிட்டு விழுந்துட்டு இருக்காங்க ஹீரோ தான் நம்ம ஹீரோயினை காப்பாத்தி ஸ்கேட்டிங் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கான் அப்படியே ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு நல்ல பாண்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு இதை வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தவங்க போட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க இதை வந்துட்டு போட்டோ எடுத்து மறுபடியும் இந்த போட்டோ வைரலாக்கி விட்டுறாங்க இங்க நம்ம ஹீரோயின் கேக்குறாங்க எதனால உனக்கு இத்தனை நாள் லீவ் கிடைச்சதுன்னு கேட்க நம்ம ஹீரோ பெருசா எதுவும் சொல்லவே இல்ல பட் இருந்தால் நம்ம ஹீரோயினுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அடுத்த நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட வந்து நம்ம வந்துட்டு ஸ்கேட்டிங் பண்ணாலும் அந்த போட்டோ வைரலாக்கிடுச்சு தெரியுமா யார் இந்த மாதிரி பண்றதுனே தெரியல எனக்கு தெரிஞ்ச மேனேஜர் தான் இருக்கும்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே மேனேஜர் கால் பண்ண மேனேஜர் போன் எடுக்கல இந்த கோர்ட்ல நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ண மேனேஜர் டைரக்டா போய் பார்த்து கேட்டு வந்துடும்னு சொல்லிட்டு போனா அங்க போனா நம்ம ஹீரோடைய கான்செர்ட் எல்லாம் ஒரு இது ஆக்டர் இருக்குன்னு மேனேஜர் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அவன் என்ன பண்றா நம்ம மேனேஜர் பிடிச்சி திட்டி விட்டுட்டு இருக்கான் எங்க கான்செர்ட் எல்லாம் கொடுத்தீங்க ஒழுங்கா எந்த விதமான எந்த ஒரு இதுவும் பண்ண மாட்டீங்களா என்னது இது சாப்பாடு சரியில்லை இந்த மாதிரி மேக்கப் சரியில்லை அப்படி இப்படின்னு திட்டிட்டு இருக்க ஹீரோ நம்ம மேனேஜர் பார்த்து உனக்கு இது தேவையா எதுக்கு நீ அவன் கிட்ட கொடுத்துட்டு எதுக்கு இப்படி திட்டு வாங்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்ல மேனேஜருமே நம்ம ஹீரோ கிட்ட சாரி சொல்றாங்க உன் மேல இந்த கோவத்தில் தான் இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுட்டேன் என்ன மன்னிச்சுடுன்னு சொல்ல ஹீரோவும் சரி ஆல்ரெடி உன் அவன் திட்டிட்டான் இதுல நான் வேற என்ன திட்டுறது இருக்கு சரி விடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ மேனேஜர் கூப்பிட்டுக்கிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டான் அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயின் தான் காமிக்கிறாங்க அவங்களுடைய நாய் கூட ஹீரோயின் வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கோக்குல காலில் அடிபட்டுது ஹீரோ அந்த இடத்து கரெக்டா வந்து எனக்கு தெரியும் உனக்கு காலில் அடிபட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு சரி வா நம்ம வெளியே போலாம்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை கூப்பிடறான் பாருங்க அப்படியே நம்ம ஹீரோ மறைஞ்சிடா என்னன்னு பார்த்தா ஹீரோயினோட இமேஜினேஷன் ஏன்னா நம்ம ஹீரோயினுக்கு தெரியும் மேனேஜர் கூட மறுபடியும் நம்ம ஹீரோ சேர்ந்துட்டானே ஹீரோயினுக்குமே ஹீரோ பிடிச்சதுனால இப்ப மேனேஜர் கூடவே நம்ம ஹீரோ இருக்கிறதுனால ஹீரோயினுக்கு லைட்டா ஜல்லஸ் ஆகுது இங்க நம்ம மேனேஜர் புதுசா நம்ம ஹீரோக்கு இன்னும் நிறைய கான்செர்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஹீரோவும் அந்த ஒர்க் எல்லாம் பார்த்துட்டு சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போலான்னு பார்க்க ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா மேனேஜர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே இருமிக்கிட்டே மைக்கு போட்டு விழுந்துடுறாங்க உடனே ஹீரோ ஓடி போயிட்டு மேனேஜர் தூக்கி கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போறா அங்க போனா வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனேஜருக்கு வந்துட்டு அல்சர் போல இருக்கு ஒழுங்கா நம்ம ஹீரோக்கு அதாவது ஹீரோடைய கான்செர்ட் எல்லாம் எடுத்து அந்த புது ஆக்டர் கொடுத்ததுனால சோ அதனால அவங்க சாப்பிடாம கொல்லாம இருந்ததுனால தான் இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிருக்காங்கன்னு ஹீரோக்கு தெரிஞ்சு ஹீரோக்கு கஷ்டமா இருக்கு இங்க நம்ம ஹீரோயின் வேற 
இருக்காலேன்னு சொல்ல இப்ப அதே ஹாஸ்பிட்டல்ல தானே நம்ம இவரு டாக்டர் இருக்காரு டாக்டர் நம்ம ஹீரோயின் பாக்குறாங்க ஹீரோயினோட கல்லனை தடிப்பட்டுச்சு இல்லையா அதுக்கு நம்ம டாக்டர் மருந்தெல்லாம் வச்சு ஹீரோயினை வெளியே கூட்டிட்டு போறதா நம்ம ஹீரோ இப்ப பாத்துட்டு என்னது இது டாக்டர் கூடவே ஹீரோயின் சுத்திட்டு இருக்கா ஒருவேளை ஹீரோயினுக்கும் டாக்டருக்கும் ஏதாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ சந்தோஷம் சந்தேகப்பட்டு இருக்க இதுக்கு நடுவில் நம்ம மேனேஜர் சந்தோஷமா இருக்காங்க ஏன்னா ஹீரோ நம்ம மேனேஜர் கூட இருக்கா இல்லையா இப்ப நம்ம ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி டாக்டர் கூட வெளியே வர டாக்டர் வந்துட்டு சின்ன வயசுல நடந்த விஷயத்த எல்லாருமே ஹீரோயின பத்தி ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆனா நம்ம ஹீரோயினுக்கு அது பெருசா தெரியவே இல்ல ஜாலியா அவங்க மட்டும் விளையாடிட்டு இருக்க டாக்டர் நம்ம ஹீரோயின பத்தி சிரிச்சிட்டு இருக்கா ஹீரோ வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஆனா இன்னுமே ஹீரோயின் வரல என்னடா இவ இன்னும் வரலையேன்னு பாக்க செம்ம போதையாய் நம்ம ஹீரோயின் வராங்க இப்ப ஹீரோ ஒண்ணே ஹீரோயின் கிட்ட என்ன ஆச்சு எதுக்கா இவ்வளவு போதை என்னன்னு கேட்க டாக்டர் தான் வெளியே வந்துட்டு டிராப் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கான் அப்ப ஹீரோ போயிட்டு டாக்டர் கிட்ட எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ண எதுக்காக என்னோட ஒய்ஃப் குடிக்க வச்சேன்னு சொல்ல டாக்டர் நான் வெறும் ஜட்ஜ் கூட்டிட்டு பண்ண தான் வந்தேன் சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட ஹீரோக்கு கோவம் வந்து ஹீரோயினை தீட்டுறோம் எதுக்காக இந்த மாதிரி குடிச்சாதும் அந்த டாக்டர் கூட வந்து ஒழுங்கா சொல்லுன்னு சொல்ல உனக்கே இவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் சொல்ல ரெண்டு பேருமே சண்டை போட்டுக்கிறாங்க ஹீரோக்கு ஹீரோக்கு என்னன்னா நம்ம ஹீரோயின்க்கு டாக்டர் பிடிச்சிருக்கு ஹீரோயினுக்கு என்னன்னா நம்ம ஹீரோக்கு மேனேஜர் பிடிச்சிருக்கு ரெண்டு பேருமே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணுங்க இதுக்கு நடுவில் நம்ம மேனேஜர் பாக்கிறதுக்கு ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு வேற ஓடி வந்து ஏய் இந்த மாதிரி உனக்கு உடம்பு சொல்லியாமே நான் சூப்பர் மார்க்கெட் போனேன்னா இந்த கியூட்டா இருந்துச்சு இந்த டால் இதை வேணா வச்சுக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேனேஜர் கிட்ட கொடுக்க மேனேஜருக்கு சிரிப்பே வந்துட்டு நீ சின்ன பையன்றது அப்பப்ப காமிச்சிடுறா இதெல்லாம் ஒரு கிஃப்ட் சொல்லிட்டு எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்க பத்தியா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனேஜர் வந்துட்டு சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ தீட்டினால அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய அந்த இது கத்திரிமா ஃபுட் இருக்கு அதுல வந்து தங்கிடுறாங்க ஆனா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹீரோக்கும் லெட்டர் எழுதி வச்சிட்டாங்க இதுக்கப்புறமா எனக்கு இந்த வீடு வேணா நீ வேணா நீ இருந்துக்கோ அந்த வீட்டுலன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எங்கெங்க தேடி பாக்குற ஹீரோயின் இல்ல அடுத்த நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கா இல்லையா இவளுக்கு தான் நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்கிறது பிடிக்கல அப்பல இருக்கு அதனால ஹீரோயின் ஒர்க் பண்றது எல்லாத்தையுமே போட்டோ வீடியோ எல்லாம் எடுத்து வைரல் ஆக்கி விட்டுறா என்னன்னா ஹீரோ வந்துட்டு ஹீரோ கூட வந்துட்டு ஹீரோயின் சண்டை போட்டு பிரிஞ்சு வந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி இவ போட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்து அப்லோட் பண்ணி விட்டுற அந்த வீடியோவும் வைரல் ஆயிடுச்சு இத பார்த்த மேனேஜர் கடுப்பாய் ஹீரோக்கு கால் பண்ணி டே ஹீரோயின் எங்கடா ஏண்டா இந்த மாதிரி பண்றீங்க சின்ன சின்ன விஷயம் எல்லாம் பெருசு பெருசா வைரல் ஆயிட்டு இருக்கு தேவையில்லாம சிஇஓ என்ன கத்துவாருடான்னு சொல்ல ஹீரோ நடந்த விஷயத்த சொல்றான் உடனே வந்துட்டு மேனேஜர் சரி ஓகே நான் இதுக்கு ஏதாவது ஐடியா பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுடைய ஃபுட் ரேக்கு ஃபுட் ஆர்டர் பண்றாங்க ஹீரோயினே கொண்டு வர சொல்லிட இங்க இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் அந்த லின் இருக்கா இல்லையா அவ மேனேஜர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போனது கூட தெரியாம பாவம் புக்கே எல்லாம் எடுத்துருந்தா அங்க முக்க வாங்கிட்டு இருக்க ஹீரோ இப்ப என்ன நீ ஐடியா பண்ணி வச்சிருக்கேன் மேனேஜர் கிட்ட கேட்க மேனேஜர் நான் இந்த மாதிரி ஃபுட் ட்ரக்ல இருந்து ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிருக்க ஹீரோயின் தான் அதை எடுத்துட்டு வருவா இங்க மீடியாக்காரங்க எல்லாம் இருக்காங்க அவ எடுத்துட்டு வரப்ப அவ உனக்கு தான் எடுத்துட்டு வரான்ற மாதிரி நான் வந்துட்டு விஷயத்தையே மாத்தி விட்டுருவேன் மீடியாக்காரங்க இதை பார்த்துட்டு நீ அவளும் ஒன்னா தான் இருக்கீங்கன்றத சொல்லிடுவாங்க சோ அதனால பிரச்சனையும் முடிஞ்சிடும்னு சொல்ல கரெக்டா அந்த மேனேஜர் நினைச்ச மாதிரி ஹீரோயின் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வர நம்ம ஹீரோ போறான் ஹீரோ போயிட்டு அதை வாங்குறான் இதை பாக்குற மீடியாக்காரங்க ஹீரோ ஹீரோயின் ஒன்னா தான் இருக்காங்க போல இருக்கு நம்ம தான் ஏதோ தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஏதோ வீடியோ எல்லாம் வேற லாச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைச்சுக்க ஹீரோயின் நம்ம மேனேஜர் கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாங்க பேசுறாங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னு சொல்ல மேனேஜர் இங்க பாருமா உனக்கு அவனை பிடிக்கல பட் இன்னும் ரெண்டு மூணு மாசம் தான் உங்க கான்ட்ராக்ட் முடியறதுக்கு எப்படியாவது பல்ல கடிச்சு அவங்க கூடவே இருந்து அதுக்கப்புறமா உன் வீட்டை நீ எடுத்துக்கோ ஹீரோ கூட்டிட்டு நான் போயிடுறேன் ஓகேவான்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு கன்ஃபார்மே ஆயிடுது ஹீரோயின் கேட்கறாங்க உங்களுக்கும் ஹீரோக்கும் ஏதாவதுன்னு கேட்க மேனேஜர் சிரிச்சுக்கிட்டே போயிடுறாங்க இதை வச்சு நம்ம ஹீரோயினுக்கு கன்ஃபார்மே ஆயிடுது இப்ப நம்ம ஹீரோயின் மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா விடுற மாதிரி இல்ல ஹீரோயினுக்கு இன்னைக்கு எப்படியாவது ப்ரப்போஸ் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ வந்துட்டு டெக்கரேஷன் எல்லாம் பண்ணி ஹீரோயின கூட்டிட்டு வந்தா நம்ம ஹீரோயின் கேக்குறாங்க அப்ப இங்க ஒரு கேள்வி எனக்கு டிவோர்ஸ் கொடுத்துருன்னு சொல்ல அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோக்கு ஹார்ட்டே வெடிச்ச மாதிரி இருக்கு என்னமா சொல்ற ஏமா என்னமா ஆச்சுன்னு சொல்லி கேட்க உடனே நம்ம 
வந்து நம்ம ஹீரோயின் மனசுக்குள்ளே யோசிக்கிறாங்க அடுத்த சீன்ல நம்ம டாக்டர் என்ன பண்ணாங்க ஹீரோயின கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ற ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட போறாங்க ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுவாங்களே ட்ரம்ஸ் எல்லாம் வாசிப்பாங்க இல்லையா அதனால நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு சான்ஸ் அவர் கொடுக்கிறாரு இதை நம்ம டாக்டர் தான் உருவாக்கி கொடுத்திருப்பாரு இந்த சான்ஸ ஹீரோயின் டாக்டருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல டாக்டருமே நம்ம ஹீரோயின் தான் சின்ன வயசு கிரஷ்ன்றது சொல்லி இல்லான்னு பாக்குறப்ப நான் கரெக்டா டாக்டருக்கு ஒரு போன் கால் வந்தது ஹாஸ்பிட்டல்ல அர்ஜென்ட் வாங்க சார் பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னு சொல்ல டாக்டருமே அங்க வந்து ஓடிடுறாங்க அடுத்தது நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணா ஹீரோயினுக்காக வந்துட்டு சான்ஸ் கேட்கறதுக்காக சேம் அதே ப்ரொடியூசர் கிட்ட வர அந்த ப்ரொடியூசர் என்னப்பா நேத்து தான் இந்த பொண்ணுக்கு நான் சான்ஸ் கொடுத்து விட்டேன் டாக்டர் தான் பா கூட்டு வந்தாருன்னு சொல்ல அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்னு ஆயிட்டு வீட்டுக்கு வந்து செம்மையா குடிச்சிட்டு இருக்கா இங்க நம்ம டாக்டர் நம்ம ஹீரோயினை கூப்பிட்டு வெளியே வரான் சோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டாக்டரோட கையில சுடுதண்ணி பட்டுடுது டக்குன்னு டக்குன்னு நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றாங்க ஐயோ உங்க கையில சுடுதண்ணி பட்டுருச்சுன்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க இப்ப அதே ரெஸ்டாரண்ட்ல தான் நம்ம ஹீரோடைய மேனேஜர் இருக்கா இவ என்ன பண்றா இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஹீரோக்கான சூட்டர்றா அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோ அதை பார்த்தோன்னே இன்னும் அங்க வந்துட்டு மொடா குடிக்கார மாதிரி குடிச்சிட்டாங்க செம்மையா டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்க இப்ப நம்ம டாக்டர் ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு ஆக்சுவலி டாக்டருக்கு இந்த பெயின் என்னன்னு தெரியாத மாதிரி ஒரு வியாதி இருக்கு பிள்ளை இருக்கு அவருக்கு என்ன ஆனாலும் அதா ஆனா வந்துட்டு அவருக்கு பெயினே இருக்காது பிள்ளை இருக்கு அது நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லி ஆனா அப்படிப்பட்ட பெயின் இல்லாத என்னையே சின்ன வயசுல என்னோட கிரஷ் வந்துட்டு என்ன ரொம்ப லைக் பண்ணா எனக்கு வந்துட்டு அவர் ரொம்ப குட்டி தேவதை அப்படின்னு மாதிரி சொல்லி நம்ம ஹீரோயின பத்தி ஹீரோயின் சொல்றேன் ஆனா நம்ம ஹீரோயினுக்கு தான் அது சரியா புரிஞ்சுக்கல தெரியல பல இருக்கு இங்க நம்ம ஹீரோ வேற குடிச்சிட்டு உனக்கு அந்த டாக்டர் தான் புடிச்சிருக்கா அதனால தானே எங்கிட்ட டிவோர்ஸ் கேட்டியான் சொல்லிட்டு போட்டோ முன்னாடி நின்று வீட்டுல புலம்பிட்டு இருக்காரு ரூம் குள்ளையும் புலம்பிட்டு இருக்கா ஹீரோயின் ஏன் ரூம்ல என்னடா பண்ற நீன்னு சொல்லி கேட்கா ஹீரோ உடனே உன் ரூம்ல இருக்கிறது இருக்கட்டும் உனக்கு அந்த டாக்டர் பிடிச்சிருக்கா அதனால தானே எங்கிட்ட டிவோர்ஸ் கேட்கறியான்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயினுக்கா தலையும் புரியல காலும் புரியல டெய் உனக்கு அந்த மேனேஜர் பிடிச்சிருந்தா தானே நான் உனக்கு டிவோர்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே நான் செஞ்சேன் என்ன விட்டு போவாத பிளீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போதையிலே நம்ம ஹீரோ வளரிட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம இவங்க இருக்காங்களே மேனேஜர் அவர் என்ன பண்ணாங்க டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு டாக்டரே நம்ம ரெண்டு பேரும் டீல் போட்டுக்கலாமா உங்களுக்கு ஹீரோயின் வேணும் எனக்கு ஹீரோ வேணும் ரெண்டு பேரும் போய் பிடிச்சிடலாமான்னு கேட்க டாக்டர் ஹீரோயின் எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு இன்னொருத்தரும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு கேவலமா பேசிட்டு என்ன வராதீங்கன்னு சொல்லிட்டு திட்டி விட்டுறாரு அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோயினும் டாக்டரும் மறுபடியும் மீட் பண்றாங்க ஆனா இந்த போட்டோவும் வைரல் ஆயிடுது அவ்வளவுதான் இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ வேற அவனோட கொலீக்ஸ் கிட்ட எல்லாம் ஹீரோயின் எவ்வளவு நல்லவ தெரியுமா அவளை பத்தி நல்ல நல்லதா எழுதுங்க மேகசீன்ல அவனோட ஒய்ஃப் மட்டும் கிடையாது எனக்கு அவர் வந்துட்டு ஒரு தேவத ஏஞ்சல் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஹீரோ அதாவது ஹீரோயின் அந்த டாக்டருடைய போட்டோ வந்துடுது இத பார்த்து நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் அப்சட் ஆயிட்டு மறுபடியும் குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறாப்ல ஹீரோயின் வந்து என்னடா இன்னைக்கும் குடிச்சிட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்லி கேட்க ஹீரோ உன்னால தான் நான் குடிச்சிட்டு வந்தேன் சொல்ல என்னால ஏன் குடிச்சிட்டு வந்தேன்னு கேட்க நம்ம ரெண்டு பேருமே கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் தானே பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் சொல்ல ஹீரோக்கு கோவம் வந்து கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் கிடையாது நான் உன்னோட உண்மையான ஹஸ்பண்ட் நீ அந்த டாக்டர் கூட ஊர் சுத்தது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு கிஸ் கொடுத்துற அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோயின் மறுபடியும் கோச்சிட்டு போயிருக்காங்க ஹீரோக்கா அப்படியே ஒரு மாறி ஆயிடுது ஏன்னா தன்னோட லவ்வை வேற புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாலேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அதே போதையில என்ன பண்ணா டாக்டர் கிட்டையும் போன் பண்ணி கேட்க டாக்டரும் ஒரு பக்கம் தேடுறாப்ல நம்ம ஹீரோ ஒரு பக்கம் தேடுறாப்ல யாருக்குனுக்கும் நம்ம ஹீரோயின் மாட்டவே இல்லை ஆனா லாஸ்டா நம்ம டாக்டர் வந்துட்டு ஹீரோயினை கண்டுபிடிச்சிடுறாரு பாவம் நம்ம ஹீரோ மட்டும் அங்க சுத்தி சுத்தி பாத்துட்டு இருக்கான் ஹீரோயின் எங்க இருக்காங்கன்னே தெரியல அடுத்த நாள் நம்ம மேனேஜர் வந்து ஹீரோ கிட்ட வந்துட்டு என்னாச்சு ஏன் உம்முன்னு இருக்குன்னு கேட்க ஹீரோ எல்லாமே உன்னாலதான் தெரியுமா தேவையில்லாம நீ தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு உன்னாலதான் வந்துட்டு எங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல பிரச்சனை சொல்ல மேனேஜர் நான் என்ன பண்ணேன்னு கேட்க எனக்கு ஹீரோயின பிடிச்சிருக்கு அவ கிட்ட நான் கான்ட்ராக்ட் பண்ணிருந்த மாதிரி இல்ல நான் கான்ட்ராக்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் அவளை மேரேஜ் பண்ணிக்க போறேன்னு சொல்ல மேனேஜருக்கு அவர் மாதிரி கஷ்டம் ஆயிடுது அவங்க அப்படியே உடஞ்சு போய் ஏன்னா ஹீரோ இப்ப டேரக்டாவே சொல்லிட்டு நான் எனக்கு ஒண்ணு பிடிக்கல நான் ஹீரோயின் தான் லவ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்க சோகமா உட்காரு இங்க நம்ம டாக்டரும் ஹீரோயின் கிட்ட என்னுடைய சின்ன வயசு கிரஷ் வேற யாரும் கிடையாது நீ தான் உனக்கு நீ எல்லாம் ஞா
எனக்கு நீ தான் ரொம்ப ஒர்த்தானவ அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினுக்கு ஓரளவுக்கு கெஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே ஹீரோ சொல்ற மாதிரி மேனேஜர் அப்ப ஒரு ஃப்ரெண்டு தானோன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுக்கு ஓரளவுக்கு கெஸ் ஆயிட ஹீரோ அவனோட வீட்டுக்கு கூட்டு வர நம்ம ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்கா மறுபடியும் நம்ம ஹீரோக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கும் சண்டை வந்துடுது ஹீரோவும் அவங்க அப்பாவும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வைக்கே தவறா போட்டுட்டு இருக்கா ஹீரோயின் ஹீரோடைய அப்பாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோனே ஹீரோ உடனே நீ என்ன எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாம அந்த ஆளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க நீ போய் இங்க இருந்துக்கோ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு நம்ம ஹீரோ இங்க இருந்து நம்ம ஹீரோயினை விட்டுட்டு கிளம்பிட்டாங்க ஹீரோயினும் நீ வந்து கூப்பிட்டா மட்டும் தானே நான் வீட்டுக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோடைய ரூம் வீட்டுக்கே மறுபடியும் போயிட்டாங்க இப்ப ஹீரோடைய ரூம்ல தான் நம்ம ஹீரோயின் தங்கிட்டு இருக்காங்க ஹீரோடைய சின்ன வயசு போட்டோஸ் அவன் வாங்கின ட்ராஃபிஸ் மெடல் இதெல்லாம் பாக்குறப்ப ஐயோ இவன் ஒரு வெத்து பீஸ் நினைச்சா இவன் வேற லெவல் பீஸா இல்ல இருக்கான்னு சொல்ல இங்க நம்ம ஹீரோ வேற ஐயோ தெரியாதனமா அவளை விட்டுட்டமா அவளை ரொம்ப மிஸ் பண்றமேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினுக்கு கால் பண்ணி நான் உன்ன ரொம்ப மிஸ் பண்ண தெரியுமா சொல்ல ஹீரோயினும் நானும் உன்ன ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் பட் ஆனா உன்னோட போட்டோஸ் எல்லாம் நான் பாத்துட்டு இருக்கிறேன் சொல்ல ஹீரோ ஐயோ அதுல ஜட்டி போடாத போட்டோ ஒன்று இருக்கு அதை கீதை பார்த்து தலைச்சிடாதுன்னு சொல்ல அன்னைக்கு நைட்டே காமிக்கிறாங்க புது இடம்ன்றதுனால ஹீரோயினுக்கு தூக்கம் வராம மியூசிக் பாடிட்டு இருக்கா கரெக்டா ஹீரோடைய அப்பா வராப்ல வந்து அந்த மியூசிக் கேட்டுட்டு இது ஹீரோடைய கான்செர்ட் சாங் தானமான்னு கேட்கா ஹீரோயின் ஷாக்கா வராங்க நீங்க தான் ஹீரோடைய எந்த கான்சர்ட்டுக்கும் போக மாட்டீங்கல்ல அங்கிள் உங்களுக்கு தான் ஹீரோ பிடிக்காதுலன்னு சொல்ல யாருமா சொன்னது இப்ப இத்த பிள்ளைய பிடிக்காம எப்படி மாம் உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா ஹீரோ இந்த ட்ராஃபி வாங்கினா சின்ன வயசுல அந்த ட்ராஃபி வாங்கினா அந்த மெடல் வாங்கினா சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கரெக்டா மனுஷன் சொல்லிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோடைய ஒவ்வொரு கான்செர்ட் வரப்பையும் இவர் விஐபி டிக்கெட் வாங்குவாரு பட் ஆனா வந்துட்டு இவர் போக மாட்டார் போல இருக்கு ஏன்னா வந்துட்டு இவர் சின்ன வந்துட்டு இவருக்கு வந்துட்டு ஹீரோ வந்துட்டு அந்த மியூசிக் இதுல போனது பிடிக்கல பட் இருந்தாலும் இப்ப மியூசிக் கெரியர்ல நம்ம ஹீரோ நல்லபடியா இருக்கான் இப்ப ஒட்டிட்டு போனா தன்னோட பையன் தன்னை தப்பா நினைச்சிடுவானோன்னு சொல்லிட்டு தூரத்துல இருந்து ஹீரோ பார்த்து ரசிச்சிட்டு இருக்காரு ஆனா வந்துட்டு ஹீரோ கிட்ட அந்த அன்பை காமிக்கல வெளியே வந்துட்டு கோவத்தை மட்டும் தான் அவர் காமிச்சிட்டு இருக்காரு போல இது நம்ம ஹீரோயின் புரிஞ்சுக்க இன்னொரு பக்கம் ஹீரோக்கு ஒரு புது கான்செர்ட் போல இருக்கு அதுக்கு சாங்ஸ் லிரிக்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு ஹீரோ அங்க சொந்த ஹீரோக்கு கான்செர்ட் நடக்க போகுது இல்லையா அதுக்கான வேலை எல்லாம் போயிட்டு இருக்க ஆனா நம்ம மேனேஜருக்கு மட்டும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வரலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க செம்மையா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து ஹீரோயின் ஹீரோ ஹீரோ கிட்ட வந்து எனக்கு கான்செர்ட்க்கு டிக்கெட் கிடைக்குமானு கேட்க ஹீரோவும் கொடுக்குறான் பட் ஆனா வந்துட்டு ஹீரோயின் அவங்க அப்பாவுக்கும் கேட்கறாங்க ஆனா ஹீரோ வந்துட்டு இல்ல இல்ல அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு போவேன் அப்ப நம்ம ஹீரோடைய புக்ல இருந்து ஒரு டிக்கெட் எக்ஸ்ட்ராவே விழுது ஆக்சுவலி ஹீரோ அவங்க அப்பாவுக்கும் டிக்கெட் எட்டு வந்திருக்கா பட் ஆனா கொடுக்க மாட்டேன் <laughs> 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 <laugh
டைம் அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷமே ஹீரோடைய அப்பா வந்துடுறாரு ஸோ மனுஷன் வந்துட்டு எப்படியோ வந்துட்டு செக்யூரிட்டி கார்டு கிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டு உள்ள வந்துட்டா நம்ம ஹீரோக்காக எல்லாரும் செம்மையா வந்து பாத்தீங்கன்னா பாடிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் பாக்குறப்ப ஹீரோடைய அப்பா சொல்லியிருப்பாரு உனக்காக யார் இருக்கா உனக்காக வந்து நீ எதுக்கு மியூசிக்காக போற நீ எப்பயுமே லைஃப்ல தோத்து தான் போவன்னு சொல்லியிருக்கிறது நம்ம ஹீரோடைய அப்பாவுக்கு ஞாபகம் வருது சே நம்ம பையனை பத்தி நம்ம தப்பா நினைச்சிட்டோமே சொல்ல இங்க நம்ம ஹீரோ வேற வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்லயே ஒரு அப்பாவும் ஒரு 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 குழந்தையும் எப்படி வந்துட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஹீரோயின் மூலயமா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சொல்றாரு நம்ம ஹீரோ அதாவது நான் ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன் அந்த பொண்ணு வந்துட்டு அவங்க அப்பா மேல இருந்த பாசத்துக்காக எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரீமா போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவளோட வாழ்க்கையில ஒரு விஷயத்த பண்ணிருக்கா ஆனா கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் நம்ம ஹீரோ சொல்லல அந்த விஷயத்த பத்தி சொல்ல இப்ப அங்க நம்ம ஹீரோடைய அப்பாவும் இருக்காரு ஹீரோ ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பாவுடைய ஒரு சாங்ல தான் பாடுறாரு செம்ம எமோஷனலா பாட அங்க நம்ம ஹீரோடைய அப்பா ஹீரோ பார்த்தோடனே செம்மையா குஷி ஆயிட்டாங்க ஹீரோயினுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துடுறாங்க ஹீரோ கிட்ட சாரி கேக்குறாங்க தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சுடு ஆக்சுவலி நான் நடு காட்டுல போயிட்டு மாட்டிக்கிட்டேன் தெரியாம அங்க வேற டவர் இல்ல பட் ஆனா உன்னோட கான்செர்ட் நான் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல இன்னொரு பக்கம் நம்ம டாக்டர் இன்டெரக்டா ஹீரோயின் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டனால டாக்டரும் அங்க வந்து கிளம்பிட்டாரு என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க ஒன்னும் பண்ண முடியாது அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோடைய கான்செர்ட் எல்லாம் முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா எப்பயும் போல பிரேக்ஃபாஸ்டும் வந்துடுது நம்ம மேனேஜருக்கு மேனேஜரும் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் வீ சாட்லயே வந்துட்டு குடும்பம் நடத்தவே ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ரொம்ப அப்படியே பேசி பேசி கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி ரெண்டு பேரும் வாடி போடா அப்படின்ற அளவுக்கு பேசவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படியே மறுபடியும் அங்க செய்யணும் கட் பண்ணி நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு பட வாய்ப்பு ஒண்ணு வருது ஹீரோயின் வந்துட்டு ட்ரம்ஸ் கத்துக்கிட்டாங்க இல்லையா அந்த ப்ரொடியூசர் ஹீரோ வச்சு ஒரு படம் பண்ண போறோம் அந்த படத்துக்கு நீதாமா வந்துட்டு மியூசிக் வந்துட்டு ட்ரம்ஸ் எல்லாம் வாசிக்கணும்னு சொல்ல அவ்வளவுதான் நம்ம ஹீரோயின் செம்ம குஷி ஆயிட்டாங்க அப்படியே நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்ல ஹீரோமே ரொம்ப குஷி ஆயிட்டாங்க இதனால நம்ம ஹீரோயின் நைட்டு ஃபுல்லா உட்காந்து நம்ம ஹீரோடைய கான்செர்ட்டுக்காக அது சாரி அந்த இதுக்காக மூவிக்காக உட்காந்து ட்ரம்ஸுக்காக எல்லா நோட்ஸும் எழுதிட்டு இருக்கா ஹீரோ ஹீரோயினை வந்துட்டு வெளியே கூப்பிட்டு போறாங்க எப்ப பாரு இதே பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் வாம நம்ம வெளியே போலான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை வந்துட்டு ஹீரோயினுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு அந்த ஸ்னோ ஃபால் எல்லாம் வரும் இல்லையா அங்கெல்லாம் நம்ம ஹீரோயினை கூட்டிட்டு போயிட்டு ஹீரோ அவரோட மனசுல இருக்கிறது சொல்றாங்க நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட நான் ஒன்னு வந்துட்டு லவ் பண்றேன்னு சொல்ல வர ஹீரோயின் எதுவும் சொல்றதுக்கு முன்னாடி அங்க கரெக்டா மேனேஜ் வந்துடுறாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றீங்க சீக்கிரம் வாங்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல என்னன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் பேப்பர் அந்த சாஷா திருடிட் பண்ணாலியா சோ மீடியால லீக் பண்ணிட்டா அதாவது நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் இப்ப வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் தான் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்ற விஷயம் தெரிஞ்சு அவ்வளவுதான் ஹீரோடைய கம்பெனியில ஏகப்பட்ட ஸ்பான்சர்ஷிப் எல்லாருமே கட் ஆகுது மேனேஜர் எல்லா கிட்டையும் பேசுறாங்க ஆனா யாருமே எதுவும் ஒத்து வரவே இல்ல அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சிஇஓ வர அதாவது நம்ம ஹீரோடைய சிஇஓ வர மேனேஜர் பிடிச்சி ஏத்தி ஏத்தி ஏத்திட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி இந்த விஷயம் வெளியே போயிடுச்சு இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்க யோசிச்சுட்டு இருக்க ஹீரோயினுக்கும் அந்த மூவி வாய்ப்பு வந்து செல்லையா அதுவுமே நம்ம ஹீரோயினோட கையை விட்டு போயிடுது பிகாஸ் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா இப்ப வர இந்த பிரச்சனை ஓயிட்டு இருக்கு சோ மூவி எப்படியும் ஓடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை தூக்கிட்டாங்க போல இருக்கு இதனால நம்ம ஹீரோயின் ஒண்ணு கவலைப்படாத நான் வேணா போய் பேச வான்னு சொல்ல ஹீரோயின் இல்ல பரவாயில்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்ப அது பிரச்சனை கிடையாது உங்க வீட்டுல இருந்து கூப்பிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன ரியாக்ட் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு அங்க போனா ஹீரோடைய ஃபேமிலிக்கு நம்ம ஹீரோயின பிடிச்சிருக்கு பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோ தான் லாஸ்ட் கான்செர்ட்ல ஹீரோயினை பத்தி தானே இன்டெரக்டா பாடி இருப்பான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பையன் மேல என்ன தப்பு ஏதோ ஒண்ணு கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டா பட் ஆனா இப்ப இவங்க ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சோ எங்க சைட்ல இருந்து உங்களுக்கு எப்பயுமே பாசிட்டிவ் ரியாக்ஷன் தான் சொல்ல ஹீரோனுடைய லவ் வந்துட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டா பட் ஆனா இன்னும் நம்ம ஹீரோயின் ப்ரப்போஸ் பண்ணல இதனாலே ஹீரோவுக்கு செம்ம மண்ட குடைச்சலா இருக்கு இது பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோட சிஇஓ வேற ஹீரோ கிட்ட இந்த பிரச்சனை எல்லாம் முடியணும் இந்த காசிப் எல்லாம் போனோம்னா ஹீரோயின் தான் அவளுடைய வீட்டுக்காக உன்னை வந்துட்டு வலுக்கட்டாயப்படுத்தி கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு நீ மீடியாக்காரங்க கிட்ட போய் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல இங்க நம்ம மேனேஜரும் ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி இந்த ரூமர்ஸ் எல்லாம் போனோம்னா நீ ஒரு ந
ஆனா வந்துட்டு எல்லாரும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன நினைச்சிட்டு இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் வந்துட்டு ஹீரோ தான் வலுக்கட்டாய் படுத்தி பண்ணா அதாவது ஹீரோயின் தான் பண்ணான்றது சொல்லுவாங்க ஆனா அதுதான் கிடையாது நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்லிட்டா நான் தான் ஹீரோயினை வலுக்கட்டாய் படுத்தி கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் பண்ண இப்ப என்ன இந்த ஐடியல இருந்து போய் நான் அவ்வளவு தானே என்னோட வேலையை ரிசைன் பண்ணிடுறேன்னு சொல்ல சாஷாவுக்கும் இப்ப ஆக்சுவலி இந்த சாஷா மட்டும் இதை வெளியே வந்திருக்க இது பண்ணிருக்க மாட்டா ரிலீஸ் பண்ணிருக்க மாட்டா சாஷா கூட சேர்ந்து பண்ணது யாரு அப்படின்னா சோ இவருக்கு நம்ம ஹீரோவுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒருத்த வந்தால் தெரியுமா அதான் நம்ம இவங்க கூட மேனேஜர் கூட நிறைய வந்துட்டு பாட்டு எல்லாம் ஹீரோடைய இது கொடுத்தாங்க இல்லையா அவன் தான் போல இருக்கு இப்ப அவனுக்குமே வந்துட்டு செம்ம ஷாக் ஆயிடுது இப்ப ஹீரோயின் வேற வீட்டுல காணும் என்னன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் பேப்பர் எல்லாம் சைன அப்ப இது சைன போட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் உனக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்ல டிவர்ஸ்ல வேற சைன போட்டு கிளம்பிட்டாங்க ஹீரோவா எங்கெங்கயோ போய் தேடி பாக்குறா நம்ம ஹீரோயினை எங்கேயுமே காணும் ஹீரோயினுக்கா திரும்ப இடத்துல எல்லாம் நம்ம ஹீரோ ஞாபகமா தான் இருக்கு ஹீரோக்கும் அதே ஞாபகமா தான் இருக்கு ஆனா எப்படிதான் இந்த டாக்டர் கண்டுபிடிச்சு நம்ம ஹீரோயின் இருக்கிற இடத்துக்கு போனாரோ தெரியல ஆக்சுவலி ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஒரு சொந்த ஊர்ல வந்துட்டு ஒரு பிளவர் ஷாப்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு டாக்டர் அங்க போய் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட பேசுறாங்க சோ நம்ம ஹீரோயினும் அன்னைக்கு நான் வராதது காரணம் என்னன்னு சொல்ல டாக்டரும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க எனக்கு தெரியும் சோ நீ ஹீரோவை லவ் பண்ற தானே சரி ஓகே ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் அங்க நம்ம ஹீரோயினை சமாதானப்படுத்திட்டு வந்து ஹீரோ கிட்ட வராங்க ஹீரோயின் வந்துட்டு என்ன லவ் பண்ணல நீ நினைக்கிற மாதிரி ஆக்சுவலி வந்துட்டு நான் அவளோட வந்துட்டு சின்ன வயசு ஃப்ரெண்டு தான் பட் உனக்காக தான் ஹீரோயின் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா உன்னோடய வந்துட்டு ஒரு ஃபியூச்சருக்காக தான் அவ உன்னை விட்டு போனா சீக்கிரமா போயிட்டு அவளை போய் பாருன்னு சொல்ல ஹீரோவுக்குமே வந்துட்டு அட்ரஸ் சொல்லி விட்டுறா இப்ப நம்ம ஹீரோமே ஹீரோயின் கிட்ட போயிட்டு எதுக்காக என்ன விட்டுட்டு போனேன் என்னோட ஃபியூச்சரே உனக்காக நான் விட்டுட்டு வந்திருக்கா என்ன நீ ஏத்துக்க மாட்டியான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ண சோ மைப்பையும் நம்ம ஹீரோயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆக்சுவலி இந்த ப்ரப்போசல் மேரேஜ் ப்ரப்போசல் இப்ப ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஊரறிய வந்துட்டு கல்யாணமே பண்ணிக்கிறாங்க ஹீரோவுக்கு அவனோட ஃபியூச்சரே வேணான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை கடைசியா மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த விஷயம் மறுபடியும் நியூஸ்ல எல்லாம் பரவிட்டு இருக்க கரெக்டா நம்ம சிஓ வந்துடுறாரு வந்து அவர் என்ன பண்றாரு கல்யாண பரிசா நான் ஒண்ணு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மனுஷனா எல்லாரும் தப்பு நடக்கதான் செய்யும் என்ன இப்ப உங்க ஐடல் வந்துட்டு இந்த பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன் கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் பண்ணிருக்கான்றது உங்க கிட்ட மறைச்சிட்டாரு அவ்வளவுதானே ஆனா இப்ப அதே பொண்ணை பண்ணிக்கிட்டாரு இல்லையா மேரேஜ் சோ இதுக்கப்புறமா ஹீரோ மறுபடியும் அவனுடைய வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சொல்ல மறுபடியும் நம்ம ஹீரோக்கு அவனுடைய கெரியர் கிடைச்சிருச்சு இங்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு விஷயம் முடிஞ்சதுனால அவங்க அப்பாவுடைய வீடு கிடைச்சிருச்சு இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு ட்விஸ்ட் காமிக்கிறாங்க ஹீரோயின் இது வரைக்கும் அவங்க அப்பா அப்பான்னு சொன்னாங்க இல்லையா அது நம்ம ஹீரோயினுடைய சொந்த அப்பா கிடையாது ஹீரோயினை யார ஒருத்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயினோட அப்பா வீட்டுக்கு முன்னாடி போட்டுட்டு போயிட்டாங்க போல இருக்கு அதாவது நம்ம ஹீரோயின வேற யாரோ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பெத்து போட்டுட்டு போயிருக்காங்க ஹீரோயினுடைய அப்பா வளர்த்த அப்பா தான் ஹீரோயினை தூக்கி வச்சு வளர்த்திருக்காங்க அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நம்ம ஹீரோயின் இந்த வீட்டை விட்டு போவாம தனக்கு கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் நடந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு வீட்டையே சுத்தி சுத்தி வந்து நம்ம ஹீரோவை மேரேஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி காமிச்சு செம்ம ட்விஸ்ட் வச்சு இந்த ஜாமாவை முடிச்சிருக்காங்க சூப்பரா இருக்கல இந்த ஜாமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நினைச்சுக்கா ம